పుస్తకాలు ఇవ్వండి అహింస సత్యము దమము శ్రమము పరోపకారం ఇవన్నీ ఇవ్వండి ఏమండి ఈ పుష్పాలతో ఎందుకు పూజ చేయకూడదు మనం చెప్పండి కనుక ఈ రోజు శ్రీకృష్ణవరమాత్మ ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఆరు పుష్పాలు తయారు చేసి మనకి ఇస్తున్నారండి ఆయన ఈ ఇరవై ఆరు పుష్పాలని మీరు చక్కగా అవలంబించండి పేర్లు చెప్తున్నారు వారు అద్వేష్ట సర్వభూత మైత్ర కరుణయమో నిరహంకార సమదుఖ సుఖక్షమే నిజంగా ఒక్కొక్క సుగుణం మనం హృదయంలో బాగా చింతన చేస్తుంటే ఎంత ఆనందం అండి ఆ సుగుణం ఉన్నదా కొంచెం విచారం చేయండి కాగడ కాగడ పెట్టి వెతకండి కొంచెం ఎక్కడుందండి తెలిసే ఇప్పటికి ద్వేషము క్రూరత్వము అపకారము హింస ఇవి జాస్తి అయిపోయిందండి అది ఈ ప్రపంచం ఎట్లా ఉందో ఒక చిన్న దృష్టాంతం చెప్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఇటలీలోనండి ఇటలీ డిక్టేటర్ ఒక ఆయన ఉన్నాడు మీకందరికీ పేరు తెలుసు ఎవరండి ముసోలని ముసోలని ఆయన పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్లందరికీ ఒకసారి అండి డిన్నర్ పార్టీ చేశాడండి రాత్రి ఇట్లాగే ఎనిమిది ఎనిమిదిన్నరకి డిన్నర్ పార్టీ చేసినాడండి పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్లందరూ వచ్చారు మిలిటరీ కమాండర్స్ ఇంకా చాలా మంది వచ్చారు అక్కడ అండి ఒక రౌండ్ టేబుల్ పెట్టాడండి రౌండ్ టేబుల్ దాని చుట్టూ చైర్స్ వేశారు కుర్చీలు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళండి అక్కడ డిన్నర్ పార్టీ ఏమిటి చెప్పండి ప్లేట్లు పెట్టారండి చిన్న చిన్న ప్లేట్లు పెట్టి దాంట్లో అనేకమైన పదార్థములు తినే పదార్థములు సెంటర్లో ఏం చేసినాడు తెలుసండి డెకరేషన్ కోసం అలంకారం కోసం ఒక బంగారపు పళ్ళెం ఒక బంగారపు పళ్ళెం ఒక వజ్రం మధ్యలో పెట్టాడండి వజ్రం ఆ లైట్లకండి ఆ వజ్రం వెలుగుతుంటే ఆనందంగా ఉందండి మహాప్రకాశంగా డెకరేషన్ అందరికీ ఉల్లాసంగా ఉందండి అది ఊరికే అలంకారం కోసం పెట్టాడు చుట్టూ అది ఎంత ఖరీదు తెలుసుండి ఆ వజ్రం లక్ష రూపాయలు ఖరీదు అవుతుంది బంగారపు పళ్ళెం చెప్పడానికి లేదు మహా విలువ అండి చుట్టూ అందరూ కూర్చున్నారు డిన్నర్ పార్టీ జరుగుతున్నది అది అకస్మాత్తుగా కరెంట్ ఆఫ్ అయిపోయిందండి కరెంట్ ఆఫ్ అయిపోయిందండి ఒక్క నిమిషం అయిన తర్వాత మళ్ళా కరెంట్ వచ్చిందండి ఏం జరిగిందో తెలుసండి బంగారపు ఆ చీకట్లో నుండి బంగారపు పళ్ళెంలో ఉన్న వజ్రం ఎవడో కొట్టేశాడండి చీకట్లో ఎవడో కొట్టేశాడు ముసోలని చూచినాడండి లేచినాడు లక్ష రూపాయలు విలువ చేసేది పోయింది అది ఎవరో వడ్డం వడ్డం చేసే కోర్టర్స్ చేశారో ఎవరు చేశారో ఎవరికి తెలియదండి ఏ నిలబడ్డాడు ఏమండి అందరూ పెద్ద మనుషులు ఇక్కడ ఉన్న వారందరూ పెద్ద ఆఫీసర్లు అలా వాడు తీశాడు ఇక్కడ సర్వర్స్ కూడా కొందరు ఉన్నారు ఎవరు తీశారో మనం చూడలేదు ఎందుకంటే చీకటి కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఒక ఉపాయం పొందుతాను ఏమిటంటే నేను కావాలని చెప్పి మళ్ళీ లైట్లు ఆఫ్ చేస్తాను మళ్ళా చీకటి రప్పిస్తాను ఎవరు తీసుకున్నారో వారు మర్యాదగా ఆ పళ్ళెల్లో తెచ్చి పెట్టండి ఈ చీకట్లో ఆ పళ్ళెల్లో తీసుకెళ్ళినటువంటి వజ్రం మళ్ళా తీసుకొచ్చి పెట్టండి మళ్ళా నేను లైట్లు మళ్ళా ఆన్ చేస్తాను పలాన వాడు పెట్టాడని చెప్పి ఎవరికి తెలియదు అని చెప్పి మళ్ళా లైట్లు ఆఫ్ చేశాడండి ఎవరు మొసలని ఆఫ్ చేసి ఒక నిమిషం ఇంత చూస్తేనండి బంగారం పళ్ళెం కూడా కొట్టేశాడండి ఎవడు ఇట్లా ఉంటుందండి పరిస్థితి ఈయన బోధ ఎవరికైనా జీర్ణమైందా చెప్పండి పెద్ద మనుషులాగా బోధ చెప్పాడండి అయ్యా బాగుపడండి బాగుపడండి బాగుపడాలని ఉంటే కదా అక్కడ చెప్పండి కనుక శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఎన్నో ధర్మాలు చెప్తున్నారండి ఎన్నో సుగుణాలు చెప్తున్నారు ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఇరవై ఆరు చూడండి అందులో ఒక్కొక్కటి కనుక ఆలోచిస్తే మన హృదయంలో అది లేనట్టుగానే చాలా మందికి తోస్తున్నదండి ఎందుకంటే అద్వేష్ట సర్వభూ సర్వ సర్వ అంటే ఏమిటి నట్ ఓన్లీ టు హ్యుమానిటీ బట్ టు ది హోల్ క్రియేషన్ అట్ లార్జ్ చూడండి ప్రేమ అనేది కేవలం మానవులకే కాదు ఎక్స్టెండ్ యువర్ లవ్ టు ఆల్ హ్యుమాన్ ఇతరమైన క్రియేషన్ చూడండి ప్రపంచంలో అనేక జీవరాశులు మానవుడు ఎవరండి మానవుడు నిజంగా చూస్తే మైనారిటీ అండి ఈ అనంతమైనటువంటి విషయంలో ఎనభై నాలుగు కోట్ల జీవరాశులో ఒక్కొక్క ప్రాణి చదలు చదలు లెక్క పెట్టండి కోట్లు కోట్లు ఉంటాయండి చదలు ఈ విధంగా మానవుళ్ళు ఎంత మా అంటే చాలా తక్కువ మైనారిటీ మరి వీడు మాత్రే ఉన్నాడా ఈ ప్రపంచంలో ఇంకా ఇతర ప్రాణి కోట్లు కాబట్టి సర్వ అనేటువంటి పదం ప్రయోగిస్తున్నారు అద్వేష్ట సర్వభూత మైత్ర కరుణయే వచ్చ ఈ సద్గుణాలన్నిటి మనం ఆహ్వానించాలని చెజ చక్కగా హృదయంలో బదిలపరచుకునే అయితే ఒక పెద్ద ప్రశ్న వస్తుందండి ఏమిటంటే దుర్గుణాలు ఇదివరకే పీఠం వేసినాయి అండి ఇక్కడ ఎక్కడ హృదయంలో దుర్గుణాలు ఇప్పుడు హృదయ స్థానంలో ఇది దుర్గుణాలు ఖాళీ అయితే కదండి సద్గుణాలు రావాల్సింది దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ చైర్ బట్ ఇట్ ఈస్ ప్రీ ఆక్యుపైడ్ బట్ సంబడి ముందుగానే ఆక్యుపై చేసుకున్నారు ఎవరు రాక్షసులు కామ క్రోధ దరిద్రులు వీళ్ళు ఉన్నారు చూడండి వీళ్ళు వచ్చేసి ముందుగా ఆక్యుపై చేసుకున్నారు ఇప్పుడు ఆగమార్థంతో దేవానాం ఓ దేవతలారా రాండంటే వాళ్ళు ఏమంటున్నారు గమనార్థంతో రాక్షసాం రాక్షసులు పంపబోయా అంటారు భగవద్గీత పదమూడవ అధ్యాయం క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగ 
రెండు నిమిషములు ఇప్పుడు మీరు నామస్మరణ చేసినారు జీవితంలో అనగా మీ మీ జీవితంలో సువర్ణాక్షరములతో లిఖింపబడేటువంటి సమయం అండి ఇది తక్కిన సమయం అంతా గాలిలో పోతుందండి వృధ సబ్స్టాన్షియల్ టైం కన్స్ట్రక్టివ్ టైం పరమాత్మ యొక్క దృష్టిలో చూడండి జనుల యొక్క హృదయం ఏ విధంగా ఉన్నదో జనుల యొక్క భక్తి ఏ విధంగా ఉన్నదో అది ఎక్కువగా పరిగణింపబడుతూ ఉంటుందండి నిమిషాల ఏ సమయం ఈ విధంగా గడుస్తున్నదో అదే చెప్పుకోదగిన సమయం అండి నిమిషాల ఇప్పుడు జీవితం నూరేళ్లు బతికాను ఎనభై ఏళ్ళు జీవించాను అని చెప్పుకోవటం పెద్ద గొప్ప కాదండి నాట్ లాంగ్ లైఫ్ బట్ డివైన్ లైఫ్ దీర్ఘ జీవితం కాదండి మనకు కావాల్సింది దివ్య జీవితం కొద్ది సంవత్సరాలు బతికిన ఆ దైవ సన్నిధిలో దైవ వాతావరణంలో ఆధ్యాత్మికమైన వాతావరణంలో మనం జీవించడం చాలా ఉత్తమం అండి ఎందుకంటే ఇటువంటి జీవితం మళ్ళా వస్తుందో లేదో చెప్పలేము ఇది ఇది చాలా అనుకూలమైనటువంటిది తరించటానికి చక్కని సదుపాయములు కలిగినటువంటిది జన్మండి సరే నిచ్చెన ఒక మేడక్కాలనుకోండి ఏం కావాలి మనకి మెట్లైనా కావాలి నిచ్చెనైనా కావాలి కదండి ఈ మానవ జన్మ ఎటువంటిదంటే మోక్షం అనేటువంటి సౌధం అనగా భవనాన్ని ఎక్కటానికి ఇది నిచ్చెన వంటిదండి ఎవరు చెప్పినారు విష్ణు భగవానుడు గరుత్పంతునికి చెప్పారండి గరుడ పురాణం అది సోపానభూతం మోక్షం మోక్షస్య మానుష్యం ప్రాప్య దుర్లభం యస్తారయతి నాత్మానం సభవేదాత్మఘాతక నిచ్చెన దొరికినా కూడా ఎవరు మేడ ఎక్కలేదో వారి యొక్క తెలివి ఏమని చెప్పాలి చెప్పండి మోక్షం అనే సౌధం అధిరోహించటానికి చక్కని సోపానం అనగా నిచ్చెన మనకి ఏర్పాటు చేసినారు ఏది మానవ జీవితం సోపానభూతం మోక్షస్య మానుష్యం ప్రాప్య దుర్లభం వెరీ రేర్ ఎస్తార ఇతినాత్మానం తన ఆత్మ విషయం ఎవరు విచారణ చేయలేదో దాన్ని తరింపు చేసుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయలేదో వాడెవడో ఆత్మఘాతకుడు అనేసి రాలి తన ఆత్మను చంపినటువంటి వాడు అని చెప్పి చెప్పినారు అది సరే ఎంత ఘోరం కనుక కొద్ది సమయం అయినప్పటికీ ఈ ఆత్మ విచారంలో మనం గడపటం చాలా మంచిదండి అది ఈ రోజు మొదలుకొని ఆత్మ విచారణ ప్రారంభం అవుతున్నదండి ఇంతవరకు కర్మయోగాన్ని గుర్చి భక్తి యోగాన్ని గుర్చి మనం విచారణ చేసినాం ఇది సర్వసామాన్యంగా అందరికీ అందుబాటులో ఉందండి ఈ రోజు నుంచి మొదలుకుని చెప్పేటువంటిది జ్ఞాన విషయం అండి నిగూఢమైనటువంటి మోస్ట్ సటిల్ సబ్జెక్ట్ అది ఇది తెలుసుకోవాలంటే ఎంతో ఏకాగ్రత శ్రద్ధ విశ్వాసం అవసరం అండి ఎందుకంటే అనేక జన్మార్జితమైనటువంటి ఈ దుర్వృత్తులు దుస్సంస్కారములు దుర్వాసనలు హృదయంలో ఉన్నాయండి అది ఉన్నప్పుడు ఇటువంటి విచారణ చేయవచ్చు కానీ ఫలితం ఉండదండి ఫలితం ఉండదు వాటిని కొంచెం శుద్ధం చేసి కొంచెం చిత్తశుద్ధి చిత్తశుద్ధి కలుగు చేసుకుంటే చక్కగా ఇటువంటి విచారణ ఉదయంలో ప్రవేశిస్తుందండి దీని పేరు జ్ఞాన బీజం అంటారు బీజం అంటే ఏమిటి చెప్పండి విత్తనం విత్తనం రైతు ఎప్పుడు వేస్తాడు చెప్పండి పొలంలో ఊరికే తీసుకెళ్ళి చల్లుతాడు ఇష్టం వచ్చినప్పుడు లేదండి ముందు బాగా దున్నుతాడు దాన్ని ఎరువులు వేస్తాడు దాంట్లో కలుపులు తీసేస్తాడు చేయవలసిన క్రియలన్నీ చేసిన తర్వాత బీజం కనుక వేస్తే చక్కగా ఫలిస్తుందండి ఒకవేళ వేయకపోతే దున్నకపోతే వెయ్యాలంటే వెయ్యొచ్చండి వాడి ఇష్టం అది ఎందుకంటే వెయ్యాలంటే దానికి కానీ పండదు వేసుకోవచ్చును కానీ పండదు అండి కనుక మనకు కావాల్సింది ఫలం కదా ఆ ఫలం కావాలంటే క్షేత్రాన్ని బాగా దున్నాలి కనుకనే ఈరోజు క్షేత్రం అని పేరు పెట్టారు దేనికి హృదయానికి హృదయానికి ఎంత చక్కని ఉపమానం చూడండి ఇది ఎంత చక్కని దృష్టాంతం నైన క్షేత్రం అంటే పొలం చూడు పొలానికి నువ్వు ఏం చేస్తున్నావో నీ హృదయానికి ఆ విధంగా చేయి నీ మనస్సుకి పొలానికి ఎన్నో క్రియలు చేస్తున్నాడండి ముందుగా దున్నటం ఎరువులు వేయటం కలుపులు వేయటం ఇప్పుడు రైతుకి పెద్ద విత్తనం వేయటం అనేది పెద్ద కష్టం కాదండి ఒక రోజులో ఎకరములు ఎకరములు వేసి పారేస్తాడు విత్తనం అది పెద్ద గొప్ప కాదు ఏ ఆ పొలాన్ని దీనికి విత్తనం వేయటానికి అనువుగా తీసుకురావాలి దానికి ఎన్నో క్రియలు ఉన్నాయి మీలో రైతులు ఎవరైనా ఉంటే వారికి బాగా తెలుసును సార్ బాగా దున్నటం అన్నిటికంటే ముఖ్యం అండి ఇది సాయిల్ ఆ సాయిల్ కఠినంగా ఉంటే మాత్రం దాంట్లో ఒకవేళ విత్తనం వేసిన నిరుపయోగం అయిపోతుందండి తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి ఎన్నో ఎరువులు వచ్చినాయి కొత్త కొత్తగా ఆ ఎరువులు కనుక వేస్తే ఇంకా బాగా ఫలితం వస్తుంది ఈ విధంగా ముందు చేయవలసిన క్రియాకలాపాలు చాలా ఉన్నాయండి అదేవిధంగా ఈ హృదయంలో విత్తనం వేయటం అంటే ఏమిటి చెప్పండి జ్ఞాన విచారం 
భగవానుడు నేను రెడీగా ఉంటాను వారి హృదయంలో విత్తనం వేయటానికి అని మొన్న పదో అధ్యాయం విభూతి యోగంలో చెప్పారు ఐ షల్ బి రెడీ ఈ విత్తనం వేయటానికి నేను సిద్ధంగా ఉంటాను బట్ ఫస్ట్ ప్యూరిఫై యువర్ హార్ట్ అది భక్తిని చక్కగా అభివృద్ధి చేయండి తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దాని బుద్ధి యోగం తం ఏ నమాముపయాంతి బుద్ధి యోగం దాని నేను జ్ఞాన యోగం తప్పకుండా మీకు ఇస్తాను ఎవరికి అందరికీ కాదు తేషాం వారికి సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం భక్తిని నిష్కామ కర్మను చక్కగా అభివృద్ధి చేసుకుంటూ శ్రద్ధాపూర్వకంగా దైవ ఆరాధన చింతన చేసేటువంటి వారికి నేను జ్ఞాన బీజం ఇస్తానన్నారు అది చేయకపోతే చెప్పండి ఆ జ్ఞాన బీజం వారు ప్రసాదించరు కదా వారు ప్రసాదించబోతే హృదయం ఎట్లా ఉంటుంది చెప్పండి కఠినంగా ఉండిపోతుంది ఏమి మోక్షానికి ఉపయోగంగా ఉండదండి అందుచేత మోక్షం పొందాలనేటువంటి తీవ్రమైన అభిలాష ఎవరికైనా ఉంటే ముందు ప్రిపరేషన్స్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఇవి సంపాదించాలి ఏది సాధన చతుష్టయం అంటారు సాధన చతుష్టయం నాలుగు వివేకము వైరాగ్యము ఇంద్రియ నిగ్రహము మోక్షత్వం అంటే మోక్షం పొందాలనే తీవ్ర అభిలాష దీన్ని పారిభాషిక పదాల్లో చెప్పాలంటే అది కూడా చెప్తున్నాను వినండి నిత్యానిత్య వస్తు వివేకము ఇహాముత్రార్థ ఫలభోగ విరాగము క్షమాది షట్ట సంపత్తి ముమోక్షత్వం సరే ఈ నాలుగు క్వాలిఫికేషన్స్ అర్హతలు కలిగి లేకపోతే మీరు ఒకవేళ ఆధ్యాత్మిక విచారణ చేసినప్పటికీ పెద్ద ప్రయోజనం ఉండదండి కనుకనే వ్యాస మహర్షి బ్రహ్మసూత్రంలో మొట్టమొదటి సూత్రం ఏం పెట్టాడు తెలుసండి అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అయా మీకు బ్రహ్మ విచారణ చేయాలంటే ఆఫ్టర్ వైడ్స్ చేయండి దేని తర్వాత అథ అథ అంటే సాధన చతుష్టి సంపత్తి ప్రాప్తి అనంతం ఇవి పొందిన తర్వాత మీరు చేసుకుంటే చక్కగా దాంట్లో ప్రవేశిస్తుంది చూడండి ఇప్పుడు గుడ్డ గుడ్డకి రంగేయాలంటే ఇష్టం వచ్చినప్పుడు రంగేస్తారా మురికిగా ఉన్నప్పుడు రాసి వేస్తే ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా చెప్పండి లేదు దాంట్లో పట్టదు ముందు రంగేయాలంటే బాగా ఉతకవాలి దాంట్లో ఉన్న మురికి అంతా తీసేయాలి కనుకనే క్షేత్రం ఈ రోజు మొత్తనే ఆ అధ్యాయములు పేర్లు చూస్తే వండర్ఫుల్గా ఉందండి ఇంతవరకు చెప్పనటువంటి పదాలు తెలపనటువంటి పదాలు దీంట్లో ప్రయోగించారండి వినండి ఈ రోజు నుంచి జ్ఞాన షట్కం కదా కాలేజ్ కోర్స్ అండి ఈ రోజు నుంచి కాలేజీలో ప్రవేశించినాం క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగం చూడండి ప్లీజ్ అండర్లైన్ విభాగం రేపు అంటే పదునాలుగు గుణత్రయ విభాగ యోగం పదహారు దైవాసుర సంపత్ విభాగ యోగం పదిహేడు శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగం ఇదేమిటండి విభాగం అనేది కామన్గా ఉంది దాదాపు అన్ని ధ్యాయాలకి దేవుడు దాని అర్థం ఈ రోజు నుంచి మొదలుకొని విభాగం ఎందుకు వచ్చింది ఇది వరకు అంత రాలేదే చెప్పండి కర్మ ఆరు అధ్యాయములు కర్మ చెప్పారు ఆరు అధ్యాయములు భక్తి చెప్పారు ఎక్కడ విభాగం అనేటువంటి పదం రాలేదే ఈ రోజు నుంచి వదులుకొని వచ్చేటువంటి ఈ పదమూడు నుంచి విభాగం విభాగం అని ప్రతి అధ్యాయమునకు దాదాపు ప్రయోగిస్తున్నారు కారణం ఏమిటి చెప్పండి విభాగం అంటే తెలుసున సెపరేషన్ రెండు వస్తువులు కలిసిపోయినాయి వేరు చెయ్యండి ఇంతే జ్ఞానం జ్ఞానం అంటే ఎవరు కంగారు పడవాకండి బియ్యంలో రాళ్ళు ఉన్నాయి ఏమండి అమాంతంగా ఎసట్లో వస్తారా చెప్పండి ముందు చాటలో వేసుకుని రాళ్ళు అన్నీ ఏరేస్తారు కదండి ఈ ఏరేయటం అనేది ఒకరు చెప్పవలసింది లేదండి సహజంగా అందరికీ తెలుసు అండి ఇది బియ్యంలో రాళ్ళు ఉంటే రెండు కలిపి తింటారా చెప్పండి ఈ మధ్య ఒక అమ్మగారు బియ్యంలో రాళ్ళు ఏరేస్తున్నదండి ఆ అమ్మగారు కొడుకోడు ఉన్నాడండి చిన్నోడు వాడు పరిగెత్తుకొచ్చాడు చూచాడు ఆ దృశ్యం అంతా అమ్మ అమ్మ అన్యాయం అన్యాయం ఈ బియ్యము రాళ్ళు బియ్య బస్తాలో చాలా రోజులు క్షేమంగా అన్యోన్యం మైత్రితో ఉన్నారే వాళ్ళ స్నేహానికి నువ్వు భంగం చేసి వేరు చేస్తున్నావా అని అడిగాడండి వాడు వాడు అడిగింది నిజమేనండి బస్తాలు బియ్యం బస్తాలు ఇద్దరు స్నేహంగా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇద్దరిని విడదీస్తున్నాడు తెలుస్తుంది అమ్మగారు ఈ పిల్లవాడు అడిగాడు ఏమి ఇది మంచిదేనా అని ఇది న్యాయమేనా అని నాయన బియ్యం అనేది మానవుడికి ఉపకారం చేస్తుంది రాళ్ళు అనేది అపకారం చేస్తాయి ఈ ఉపకారం చేసేవాడు అపకారం చేసేవాడు ఒక చోటు ఉంటే అది మంచిది కాదు అంచేత నేను వేరు చేస్తున్నాను అని తల్లిగారు చెప్పారండి చూడండి ఎంత బాగుందో అదేవిధంగా మంచి చెడ్డ ఒక చోట ఉన్నప్పుడు అండి అది ఎంత మంచి ఫలితాలు కలగదండి చెడ్డని దూరీకరించాలి సత్సాంగత్యం ఫ్యూచర్ హృదయంలో కూడా రెండు ఉంటాయండి సద్గుణాలు దుర్గుణాలు రెండు ఉంటాయి ఈ తెలి తెలివి గలవాడు దుర్గుణాలు కొంచెం ప్రయత్నపూర్వకంగా మెడపెట్టి గెంటితే తప్ప ఏమండి ఈ సద్గుణాలకి క్షేమం లేదండి లేకపోతే దే విల్ డివోవర్ మింగేస్తాయండి ఇది సద్గుణాలని దుర్గుణాలు కనుక బహుజాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇది ఒక యుద్ధం 
ఈ ముమూక్షం అంటే తరించాలని అనుకున్న వాళ్ళు యుద్ధం జరుగుతుందండి ఎప్పుడు ఇద్దరిలో మాత్రం యుద్ధం జరగదండి ఇద్దరిలో జరగదు ఎవరు తెలిసిన అజ్ఞాని అజ్ఞానిలో యుద్ధం లేదండి జ్ఞాని జీవన్ముక్తుడైనటువంటి జ్ఞానిలో యుద్ధం లేదు ఎందుకంటే యుద్ధంలో గెలిచేశాడు ఆయన ఆయన గెలిచేసినాడు కాబట్టి ఇంకా ఆయనకు యుద్ధం లేదు ఈ అజ్ఞానిలో యుద్ధం లేదు మరి మధ్యలో ముముక్షు ఉన్నాడు చూడండి తరించాలని కుతూహలం దారి ఏమిటి అని చెప్పి తెలుసుకోవాలని వీ వీరికి యుద్ధం జరుగుతుందండి దేనికి యుద్ధం మంచికి చెడ్డకి కర్మానికి అధర్మానికి న్యాయానికి అన్యాయానికి దృక్సము దృక్కు ఆత్మ అనాత్మ ఈ రెండింటికి క్లాష్ చూడండి ఈ యుద్ధం జరిగి ఏది బలవత్తరంగా ఉంటుందో అది జయిస్తుంది అని తెలుసు సరే వశిష్ఠ మహర్షి శ్రీరామచంద్రనికి ముప్పై రెండు వేల శ్లోకముల బోధ చెప్పాడండి దాని పేరు యోగ వాశిష్టం అద్భుతమైన గ్రంథం దానిలో ఒక వాక్యం చెప్పండి ఆయన రామచంద్ర పూర్వజన్మ సంస్కారం ఇహజన్మ ప్రయత్నం యుద్ధం చేసుకుంటాయటండి పూర్వజన్మలో ఏం చేసినాడు ఎవరికి తెలియదు ఏ అలవాట్లు ఉన్నాయి దాని వాసన మాత్రం ఇప్పుడు ఉంటుందండి దాని పేరు పూర్వజన్మ సంస్కారం ఏ వాసన అంట ఇప్పుడు చేసే ప్రయత్నం ఏ ఉంటుంది ఈ రెండింటికి యుద్ధం చూచారు పూర్వజన్మ సంస్కారం ఇప్పుడు చేసేటువంటి ప్రయత్నం ఈ రెండింటికి యుద్ధం జరిగితే ఎవరు గెలుస్తారంటే ఏది బలవత్తరంగా ఉందో అది గెలుస్తుంది అని దృష్టాంతం ఏం చెప్పినారంటే వశిష్ఠుడు రెండు పొట్టేళ్ళు రెండు పొట్టేళ్ళు యుద్ధం చేస్తే పోట్టాడుకుంటున్నాయండి ఏ పొట్టేళ్ళు గెలుస్తుంది చెప్పండి కొమ్ములు దేనికి వాడిగా ఉన్నాయో ఏది బలిష్టంగా ఉందో అది గెలుస్తుందండి సరే ద్వౌహుడావివ యుద్ధేతే హుడా అంటే ఇదండి పొట్టేలు ద్వౌ హుడావివ యుద్ధేతే పురుషార్థౌ సమాసమౌ పురుషార్థంలో అంటే పూర్వజన్మం చేసిన ప్రయత్నం ఇప్పుడు చేసిన ప్రయత్నం రెండు యుద్ధం చేసుకుంటూ ఉంటాయి ద్వౌహుడావివ యుద్ధేతే పురుషార్థౌ సమాసము ప్రాక్తనశ్చైహికశ్చైవాష్యత్రీర్యవాన్ దుర్బలమైంది ఓడిపోతుందండి సరే కనుక ఇప్పుడు ఈ యుద్ధంలో మనం గెలవాలంటే ఏం చేయాలి తెలిసిన ఇప్పుడు మన హృదయంలో బాగా మంచి సంస్కారములను ఏర్పాటు చేసుకుని కొంచెం ధైర్యం సాహసం ఇవి జాగ్ర వృద్ధి చేయాలండి నిర్భయత్వం బీ ఫియర్లెస్ ఉంది దేనికండి భయపడేది మనం చెప్పండి భయం అనేది అసలు లవలేశం కూడా మనకు ఉండటానికి వీలు లేదండి ఒక చిన్న పిల్లవాడు వీధిలో నడుస్తుంటే వాడు భయపడతాడు ఎప్పుడు ఒంటరిగా పోతుంటే పక్కనే తండ్రి కానీ తల్లి కానీ చేయి పట్టుకుంటే వాడు భయపడతాడా చెప్పండి అదేవిధంగా మనం జగజ్జనకుడైనటువంటి వారి పాదములు ఆశ్రయించినాం పరమాత్మ యొక్క పాదములు ఆశ్రయించినాం ఇంకా భయం దేనికి చెప్పండి ప్రహ్లాదుని అడిగినారండి ఎవరు మీకేమైనా భయం ఉన్నదా అని అడిగారు ఎవరో ఆయన ప్రహ్లాదుడు చెప్పిన జవాబు చూడండి భాగవతంలో నైవోద్విజయే ఐ వోంట్ ఫియర్ చూడండి నైవోద్విజయే భవతురత్యయ వైతరే జ్ఞాత్వత్తీర్థగాయన మహామృతపానమత్త భగవన్ నామం అనేటువంటి అమృతం తాగి నేను మదించిపోయినాను నాకేం భయం లేదనేసి నాకు చూడు ఎంత గంభీరంగా చెప్పినాడు మళ్ళీ చెప్తున్నాను నైవోద్విజయే భవదురత్యయ వైతరే జ్ఞాత్వత్తీర్థగాయన మహామృతపానమత్త నాకు ఎవరిని చూసినా భయం లేదు కానీ ఒక్కరిని చూస్తే కొందరిని చూస్తే దిగులుగా ఉంది అంతే ఇంకేం లేదు ఎవరినంటే చెబుతున్నాడు శోచేను తే విముఖ చేత ఇంద్రియార్థ మాయా ముఖాయ భరముద్వహతో విమూఢ పాపం చేసి నరకలోకంలో శిక్షలు అనుభవించే వాళ్ళని చూస్తే నాకు గుండె కరిగిపోతున్నది అంటాడండి ప్రహ్లాదుడు ఎవరైనా బాధపడుతుంటే ఆ బాధ నేను చూడలేను సుచర నాకు ఏది వద్దు జనుడు యొక్క బాధ తొలగితే చాలన్నాడండి నాకు మోక్షం కూడా క్యాన్సిల్ చేసి పారేశాడండి ఎవరు ప్రహ్లాదుడు చూడు నత్వహం కామయే రాజ్యం చూడు నాకు రాజ్యం వద్దు నా స్వర్గం స్వర్గం వద్దు నా అపునర్భవం అపునర్భవం అంటే మోక్షం అది కూడా నాకు వద్దని ఇస్తున్నాడు నీకేం కావాలని అడిగితే కామయే దుఃఖదత్తానాం ప్రాణి నామ ఆర్తి నాశనం బాధపడే జనుల యొక్క బాధ తొలగితే అదే పదివేలు అంటాడు చూడండి నిజంగా ఆ హృదయం అండి వండర్ఫుల్ హృదయం అండి ఎవరిది ప్రహ్లాదుడిది ఎప్పుడు ప్రహ్లాద ప్రాదం అంటే ఆనందం అండి ఆ పేరు ఎట్లా వచ్చిందో చాలా చక్కగా వచ్చిందండి ప్ర అంటే ప్రకర్షణ హ్లాదం అంటే ఆనందం ఎప్పుడు ఆనందంగానే ఉంటాడండి ఆ పేరు ఎంత చక్కగా కొందరికి పేర్లు ఉంటాయి కానీ నారాయణ వ్యక్తికి పేరుకి సంబంధం లేదండి అది ఈ మధ్య ఒక ఆయనకి అండి ఆనందరావు అని పేరండి ఎప్పుడు ఏడిపే ఎప్పుడు ఏడిపే ఆనందరావు ఇంకొక ఆయన పేరు సుందరమూర్తి పగలు చూస్తే రాత్రి కల్లోకి వస్తాడండి వాడు పేరు సుందరమూర్తి ఇంకొక ఆయన పేరండి క్షీరసాగర భట్టు క్షీరసాగర భట్టు తాగటానికి మంచినీళ్ళే లేవండి ఇంట్లో ఆయన ఆయన పేరు క్షీరసాగర భట్టు 
ఈ విధంగా పేరు ఈ ప్రహ్లాదుడు అట్లా కాదండి చక్కగా పేరు సార్థకం చేసుకున్నాడు ఎప్పుడు వారికి ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క పాదపద్మలను ఆశ్రయించినాను కాబట్టి నాకు భయం లేదంటాడు చూడు మళ్ళీ ఆ శ్లోకం చెప్తున్నాను వండర్ అద్భుతమైన శ్లోకం భాగవతం నైవో ద్విజే భవదురత్యయవైతరేయాత్వతీర్థగాయన మహామృతపానమత్త శోచేను తే విముఖచేతసయేంద్రియార్థ మాయా ముఖాయ భరముద్వహతో విమూఢాన్ ఈ శ్లోకానికండి తెలుగు రాసినారు పోతన ఆ పోతన ఎంత బాగా ట్రాన్స్లేట్ చేశారో చూడండి ఇది భగవద్దివ్య గుణానువర్తన సుధా ప్రాప్తైక చిత్తుండనై బెగడన్ సంసరణోగ్రవై తరణిని భిన్నాత్ములై తావకీయ గుణస్తోత్ర పరాంగముఖత్వమున మాయా సౌఖ్య జాలంబులన్ సుగతుల్గాన నిమూఢులంగని మదిన్ చోకింతు సర్వేశ్వర కానీ ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే రెండు ఒక చోట కనుకుంటే మంచి చెడ్డ ఈ చెడ్డ అండి మంచిని నాశనం చేస్తుందండి అందుచేత హృదయాన్ని పాపరహితంగా దోషరహితంగా వృత్తి దురువృత్తి రహితంగా చేయటం మన యొక్క కర్తవ్యం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఇదివరకే చాలా చెప్పినారు ఇక మీదట కూడా అదే చెప్పబోతారండి సరే జ్ఞాన విచారణ ఈ రోజు నుంచి లోతులో విచారించాలని ఇదివరకు ఊరికే సూక్ష్మంగా చెప్పారు ఎక్కడ రెండు సాంఖ్య యోగం తర్వాత నాలుగు జ్ఞాన యోగం కొద్దిగా చెప్పారండి ఇప్పటి ఈ రోజు నుంచి బాగా డీప్గా దాంట్లో ప్రవేశిస్తారు ఇది కనుక తెలుసుకుంటే ఇక తెలుసుకోవాల్సింది లేదండి సరే యజ్ఞాత్వ మేహోయోన్యజ్ఞాతవ్యమవశిష్యతే కృష్ణ పరమ దీని కనుక తెలుసుకుంటే అర్జున ఇక తెలుసుకోవాల్సింది లేదు మట్టిని గూర్చి తెలుసుకుంటే కొండాన్ని గూర్చి చట్టిని గూర్చి కూజాని గూర్చి తెలుసుకోవాల్సిన పని లేదు ఎందుకంటే అవన్నీ మట్టి చేత ఏర్పడింది ఈ జగత్ అంతా దేని చేత ఏర్పడింది ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తి వల్ల ఏర్పడింది అది భగవంతుని పాదపద్మములు కనుక మనం చక్కగా విచారణ చేస్తే ఇక అంతయు తెలుసుకోబడినట్టే మనకి సూచనా యస్మిన్ విజ్ఞాతే సర్వమిదం విజ్ఞాతం భవతి యస్మిన్ విజ్ఞాతే సర్వమిదం విజ్ఞాతం భవతి దేన్ని తెలుసుకుంటే ఈ బ్రహ్మాండం అంతా తెలుసుకోబడుతుందో దాన్ని తెలుసుకోవాలి సూచన వాచారంభణం వికారో నామధేయం మృత్తికేత్యేవ సత్యం అది మృత్తిక సత్యం మృతికి అంటే మట్టి మట్టి చేత కొండలు ఏర్పడ్డాయి కొండలు ఇవన్నీ వికారములు అండి మట్టి అనేది ప్రధానమైనటువంటి అదేవిధంగా బ్రహ్మాండం అంతైనా కూడా పంచభూతములు కానీ మనస్సు కానీ బుద్ధి కానీ ఇంద్రియములు కానీ ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి చెప్పండి ఆత్మన ఆకాశ సంభూత ఆకాశాద్వాయు వాయోరగ్ని అగ్నేరాప అద్య పృథివీ చూడండి ఆత్మన ఆకాశ సంభూత ఈ విధంగా ఆ మహాశక్తి నుంచి ఇదంతా ఆవిర్భవించింది చిన్న ప్రశ్న అడుగుతాను రాత్రి స్వప్నం వచ్చింది మీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది చెప్పండి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది దాన్ని కొత్తగా ఉనికి లేదండి మేలుకున్న వాడిలో అది ఉత్పన్నమైంది అంతేనా కాబట్టి స్వప్నం యొక్క స్వరూపం ఏంటి మేలుకున్న వాడే ఆ మేలుకున్న వాడిలో ఇదంతా ఉన్నదండి అటువంటిప్పుడు వీడికి ద్వేషము రాగము దేనికి చెప్పండి స్వప్నంలో ఎవరైనా ఇద్దరు కొట్టుకున్నారు అనుకోండి మేలుకున్న తర్వాత కొట్టుకుంటాడు వాడు చెప్పండి లేదు మేలుకున్న తర్వాత స్వప్నంలో అందరూ తన స్వరూపమే అయిపోతారండి ఇది సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చిన్న విషయం ఎందుకంటే విరాట్ స్వరూపం విశ్వరూపానికి కనుక మనం చక్కగా అవగాహన చేసుకుంటే జీవితం అంత పవిత్రం అయిపోతుందండి ఇది ఒకరి మీద ద్వేషం కలగదు బాధ చేయాలనే సంకల్పమే కలగదండి ఇప్పుడు ఒకడు ఒకరిని బాధిస్తున్నాడు అంటే కారణం తెలిసిన గోడ కట్టుకున్నాడు చూడు డి హీ సెపరేట్ ఫ్రమ్ మే వారు ఇంకో జాతి ఇంకో మతం ఇంకో కులం ఇంకొక వ్యక్తి అని చెప్పి అనుకుంటున్నాడు కానీ ఈ విశ్వరూపం కనుక చక్కగా అవగాహన అయితే మనకి ఈ భేదం ఎక్కడుంది భిన్నత్వం ఉంది అవిభక్తం విభక్తేషు తజ్ఞానం విద్ధి సాత్వికం ఆల్దో యూ సీ డైవర్సిటీ ఇన్ ది యూనివర్స్ దేర్ ఈస్ యూనిటీ నేను ప్రతి ప్రతిరోజు కూడా ఈ మాన దృష్టాంతం చెప్తున్నాను పుష్పాలు వేరుగా ఉన్నాయి కానీ దారం వేరుగా లేదండి ఆ దారపు దృష్టి కనుకుంటే ఇంకా ఎవరిని బాధిస్తాడు చిన్న దృష్టాంతం జ్ఞాపకం వస్తున్నది పశ్చిమ దేశంలో ఒక వక్త వక్త అంటే ఏమిటంటే ఇంగ్లీష్లో ఆరెక్టర్ ఆరెక్టర్ ఆయన ఉపన్యాసం చెప్పాడంటే దద్దరిల్లి పోతారండి అందరూ మీ మీకు తెలుసు ఆయన పేరు పశ్చిమ దేశ జాన్సన్ చూడండి జాన్సన్ అనేటువంటి ఆయన ఇంగ్లాండ్లో అండి ఉపన్యాసం మొదలు పెట్టాడంటే ఆయన భాష చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందండి ఆయన కనుక ఏదన్నా మాట్లాడితే డిక్షనరీ పక్కన లేనిదే ఎవరికి అర్థం కాదండి డిక్షనరీ ఉండాలి ఎప్పుడు అటువంటి పదాలు ప్రయోగిస్తూ పోతాడు ఎవరు జాన్సన్ ఆయన జీవితం ఆయన శిష్యుడు ఒక ఆయన రాశాడండి ఎవరు బాస్వెల్ బాస్వెల్ లైఫ్ ఆఫ్ జాన్సన్ అని చాలా ప్రఖ్యాతి పొందిన పుస్తకం అండి దాని ఆ జాన్సను ఎవరితో వాదం పెట్టుకున్నా ఏమండి వాద వివాదం అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటుందండి ఇతరులు వచ్చి ఏదో వాదం పెట్టుకుంటారు ఈయన వక్త కదండి 
మహాంచి లాంగ్వేజ్ తో మాట్లాడుతుంటే అద్భుతమైన లాంగ్వేజ్ తో దద్దరిలిపో అవతల వాడు కింద పడిపోతాడు అంతే చిత్తి అయిపోతాడు ఓడిపోతాడు వాదంలో ఈ విధంగా వాదం అందరి ఓడకొట్టేశాడండి ఎవరు జాన్సన్ ఒకనాడు నిద్రపోయినాడు రాత్రి నిద్రపోతే రాత్రి కళ వచ్చిందండి ఆ కళలో ఎవరో ఎవరితోనూ వాదం వచ్చిందండి ఆయనకి ఎవరికి జాన్సన్ కి వాద వివాదం జరుగుతున్నదండి జరుగుతుంటే అవతల వాడు తన ప్రగల్భం చే తన తెలివి చేతండి జాన్సన్ ఓడగొట్టేశాడండి ఓడగొట్టేశాడు ఇంతవరకు ఓటమి అనేది ఎరంగనటువంటి జాన్సను కళలో ఒక ఆయన చేత ఓడిపోయినాడండి సరే ఎంత బాధ పొందాడంటే చెప్పడానికి లేదు ఇంత అపకీర్తి వచ్చింది ఇంత అవమానం వచ్చింది అని చెప్పేసి గుండె దడ చేతండి మెలుకు వచ్చిందండి ఆయనకి మెలుకు వచ్చేసింది మెలుకు వస్తే ఎవడు నన్ను ఓడకొట్టిందని ఆలోచించాడండి చెప్పండి మీరే చెప్పండి ఎవడ ఆయన ఓడకొట్టింది కళలో ఇంకోటి ఎవడున్నాడు చెప్పండి ఆయన ఆయనలోనే ఒక కళ వచ్చింది సరే కనుక ఓడగొట్టినవాడు ఓడినవాడు ఇద్దరు ఒకే స్వరూపం అండి సరే మేలుకున్న తర్వాత అనుకున్నాడు ఎవడు నా ఎక్స్ పార్టీ వాడు ఇంతవరకు నేను ఎక్కడ జయించలేదే వీరెవడు నన్ను జయించాడే అని చెప్పేసి ఎంతో దుఃఖపడుతుంటే ఆ దుఃఖం ఎట్లా పోయింది చెప్పండి మేలుకున్న తర్వాత నో టూ దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ అనేటువంటి విషయం తెలుసుకుని పరమానంద పడ్డాడు అయ్యో శత్రువు అనేవాడు లేడు నేను అనవసరంగా కంగారు పడ్డా అని చెప్పించారా ఈ జాన్సన్ విషయం ఒక చిన్న మాట చెప్తాను ఈయన మాట్లాడుతుంటేనండి చాలా ఆశ్చర్య చెక్తులైపోతారండి జను అంతా ఒకసారి ఆయన స్నేహితుడు ఒక ఆయన వచ్చాడండి ఈ జాన్సన్ స్నేహితుడు వచ్చి ఈయనకి ముక్కు బొడు కొంచెం అలవాటు అండి ముక్కు బొడు అప్పుడప్పుడు పీలుస్తుంటాడు ఆయన స్నేహితుడిని అడుగుతున్నాడు కొంచెం ముక్కు బొడు పెట్టవయ్యా అని అది ఎట్లా అడిగాడో చూడండి లెట్ మై ఇన్సర్ట్ సమ్ ఆఫ్ మై డిజిట్స్ ఇన్ టు యువర్ ఓడర్ ఫర్ అస్ కన్ క్యావిటీ అండ్ టెన్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ సమ్ పల్వరైజ్ ఐటమ్స్ హుచ్ ఎంటర్ ఇన్ టు మై నేషనల్ ప్రోమంటరీ అండ్ కాస్ సమ్ టిటిలేషన్స్ ఇన్ మై ఆలి ఫ్యాక్టరీ నర్స్ అన్నాడు అండి దీని అర్థం ఏమిటంటే కొంచెం ముక్కు బోడు పెట్టవయ్యా అని ఈ విధంగా మాట్లాడుతూ అందరినీ జయించుకొచ్చాడండి ఇదంత ఎందుకు చెప్తున్నానంటే కళలో రెండవాడు లేడు కాబట్టి తాను ఏ విధంగా శాంతి పొందాడో అదే ఈ విశ్వం అంతా ఈయన ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నది కదండి ఓ అనేక మంది కనిపిస్తున్నారు కానీ ఇదంతా విశ్వరూపంలో భగవంతుని యొక్క స్వరూపం ఆ విధంగా ఎవరు తెలుసుకోగలుగుతాడో ఇంత ప్రేమ దయ కరుణ పరోపకారం పొంగి పొరలుతుండండి సరే కనుక నేను శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఎక్కడ ఏ అధ్యాయంలో చూసినప్పటికీ అద్వేష్ట సర్వభూతానాం నిన్ననే అదే పన్నెండవ అధ్యాయం అద్వేష్ట సర్వభూతానాం ఇంకొక చోట సర్వభూత హితే రత సర్వ ఈ సర్వ అనేది ఎక్కువగా ప్రయోగిస్తున్నారండి ఎందుకంటే ఇది కొద్ది మంది మాత్రమే ప్రేమ కాదండి ఇది ఎంబ్రేస్ ది హోల్ వరల్డ్ అది విత్ లవ్ అది ప్రేమతో అండి చూడండి ఉదార చరితానాంతో వసుధైవ కుటుంబకం ఇప్పుడు చూడండి మీ కుటుంబం ఏమిటంటే ఇదిగో మా నాయన మా అమ్మ మా కోడలు కూతురు అన్నీ చూపిస్తారు కదా విశాల భావం కలిగిన వాడికి చిన్న ఫ్యామిలీ కాదండి ది హోల్ వరల్డ్ ఈజ్ విల్ బీ హిస్ ఫ్యామిలీ చూడండి ఉదార చరితానాంతో వసుధైవ కుటుంబకం ఇటువంటి భావం ఎప్పుడు వస్తుంది తెలుసుండి భగవద్గీత జీర్ణమైతే అవుతుంది చూడండి తాను తగ్గించుకుని ఇతరులకు పెడతాడండి నోట్ ఐ బట్ దావ్ నేను కొద్దిగా తిన్నా మీరు బాగా తినండి ఇదండి సార్ ఇతరుల యొక్క ప్రేమ ఇతరుల మీద దయ ఎక్కువగా చూస్తుంటాడండి ఇది భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి విచిత్రమైన విషయం అండి ఇది మానవుడు బాగుపడటానికి కావలసినటువంటి కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ అండి భగవద్గీతలో అద్భుతంగా ఉందండి ఇక చూడండి ఈ రోజు మొదలుకని ఈ కాండక్ట్ ఈ మొరాలిటీ ఈ క్యారెక్టరు గూర్చి ఎంత చెప్తారో మీరు చక్కగా వింటురు కానీ ఇప్పటి నుంచి సరే ఈ అధ్యాయం పేరు ఒక నిమిషం ఆలోచిస్తాం క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ విభాగం క్షేత్రం అంటే ఏమిటండి పొలం మీ పొలం అండి ఊరు బయట ఉన్నదండి ఒక ఎకరం ఎకరం ఉంది మీరు దాంతో కలిసిపోయినారా లేదు కదా మీరు యు ఆర్ సెపరేట్ దూర వేరుగా ఉన్నారు అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి సూపర్వైజ్ చేస్తున్నారు దున్నారా విత్తనం వేశారా కలుపులు తీశారా అని మీరు సూపర్వైజ్ చేస్తున్నారు మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేస్తున్నారు కదండి మీరు దాంతో కలిసిపోలేదు కదా అదేవిధంగా ఈ శరీరము మనస్సు ఈ దృశ్యము ఇంద్రియములు ఇవన్నీ పొలం సుచార ఈ పొలం మనకంటే వేరుగా ఉందండి మనం ఎవరం దీనికి జ్ఞా చూడండి క్షేత్ర జ్ఞా జ్ఞా అంటే తెలుసుకునేవాడు ది ఓనర్ దాని యొక్క ఓనర్ అండి అది అందరికీ తెలుసు తెలియ అనుభవానికి రావటం లేదండి ఎంతసేపటికి నేను పొలం నేను పొలం అంటుకుంటున్నాడు నేను దేహం నేను దేహం అని అందువల్ల వచ్చిందండి దుఃఖం అంతా చూచారు మానవుడు అనుభవించే దుఃఖం ఈ పుట్టటం చావటం చూడండి కారణం గుణ సంగోస్య సద సద్యోని జన్మసు ఈరోజు ఒక చక్కని వాక్యం కృష్ణ పరమాత్మ చెప్తారు పదమూడవ అధ్యాయం వర్చున జనుడు పుట్టటం చావటం ఎందుకు కలుగుతున్నది అటాచ్మెంట్ సంసక్తి తాను కాని వస్తువుతో కలిసిపోతున్నాడు చూడండి 
తాను కాని వస్తువుతో కలిసిపోతే ఐడెంటిఫై అవుతే ఈ పుట్టడం చావటం బంధనం ఇదంతా కలుగుతున్నదని స్పష్టంగా చెప్పేశారండి కారణం గుణ సంఘోస్ సదసద్యో నిజన్మసు కాబట్టి అన్నటాచ్డ్ గా ఉండాలండి శరీరం ఉండొచ్చు శరీరాన్ని దూరంగా పారేయమని కాదు గీతలో చెప్పింది శరీరం ఉంచ ఉండొచ్చు కానీ హ్యావ్ నో అటాచ్మెంట్ చూడండి అది నేను కాదు అని చెప్పి అనుకోండి దానికి స్నానం చేయించండి భోజనం పెట్టండి దానంతా శుద్ధంగా చేసుకోండి దాంట్లో తప్పేమిటండి చెడమైనటువంటి శరీరం మనకే అపకారం చేస్తుందండి మన మనస్సు అనేటువంటిది అభిమానం కలిగి దేహాభిమానం వల్ల మానవుడికి అపకారం జరుగుతున్నదండి సరే ఇప్పుడు అపకారం శరీరం వల్ల కాదండి మనస్సు వల్ల ఈ మనస్సు ఏం చేస్తుందంటే దీంతో ఐక్యం అయిపోతున్నది ఐక్యం అయిపోయి ఇదిగో బంధువులు బంధువుల మీద ఎంత అటాచ్మెంట్ వారితో ఊరికి కలి వారే మా సంబంధం అని చెప్పి ఎప్పుడు మామ 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 అనుకుంటుంటాడు మామ మే 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 అంటే సంస్కృతంలో నాదండి సరే విష్ణు భగవానుడు గరుత్మంతునికి చెబుతూ గరుడ పురాణంలో ఏం చెప్పారు తెలుసండి సంస్కృతంలో మే అంటే ఏమిటి తెలుసండి నాది చూడండి ప్రతి వస్తువు నాది 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 అని చెప్పి వీడు పొద్దున లేస్తే మే 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 అంటుంటాడు మే మే అనేది ఎవరు అని ప్రశ్న అడిగాడండి ఎవరు విష్ణు భగవాన్ చెప్పండి మీరే చెప్పండి పొద్దున లేస్తే మే మే అని మేక మేక అండి అనేది ఆ మేక ఎప్పుడు మే 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 అంటుందండి సో విష్ణు భగవానుడు చెప్తున్నాడు వీడు మే మే అని చెప్పి అరుస్తుంటే ఈ మేకను మింగటానికి యముడు అనే తోడేలు వస్తున్నది అని చెప్పాడండి ఆ ఎము తోడేలు వచ్చి యమాంతంగా ఈ మేకను మింగేస్తున్నాడు వీడు ఏం చేస్తున్నాడు అపత్యమ్మే ఆ శ్లోకం కూడా చెప్తున్నాను అపత్యమ్మే కళత్రమ్మే ధనమ్మే బాంధవాస్యమే జల్పంతమిది మర్త్యాజంహంతి కాల ఊరుకోబలాత్ ఈ బంధువులు వీళ్ళంతటితో ఏమో పెద్ద మమత్వం పెట్టుకుని వీళ్ళు శాశ్వతం అయితే మీరు బంధువుల మీద ప్రేమ ఉండకూడదు అని అయ్యా ప్రేమ ఉండటానికి ఏమిటండి వారి మీద దయ ఉండొచ్చు ప్రేమ ఉండొచ్చు వాళ్ళని పోషించవచ్చు అన్ని చేయొచ్చండి ఈ అటాచ్మెంట్ అనేది చాలా ఘోరం అండి దే ఆర్ ఎటర్నల్ ఐ ఆమ్ ఎటర్నల్ మై బాడీ ఈజ్ ఎటర్నల్ అదండి తప్పు చూసారా తప్పు అనేది దేంట్లో ఉన్నదంటే ఎల్లప్పుడూ వీళ్ళు మా వెంట వస్తారు వీళ్ళే శాశ్వతం భగవంతుడు అనే వాళ్ళు లేడు అనేటువంటి విషయం అండి చాలా ఘోరం అండి వీళ్ళు మాత్రమే వాళ్ళని రక్షిస్తారంటారే ఎవరండి రక్షించేది చెప్పండి అంత్యకాలం వచ్చేటప్పుడు అన్నీ రాలిపోతాయండి సార్ ఆ పరమాత్మ యొక్క పదార విందములు మనం కనుక జీవితంలో ఆశ్రయిస్తే అది మన్ని కాపాడుతుందండి సార్ సర్వం వ్యర్థం మరణ సమయే సాంబయేక సహాయ సాంబుడు అంటే పరమాత్మ ఆ భగవంతుడు ఒక్కడే మనకి హెల్ప్ అండి మరి జీవితంలో వారిని ఆశ్రయించడం చాలా మంచిది కదా అందరినీ చక్కగా పోషించండి ప్రేమ దయ చూపించండి దయ చూపించండి కానీ అటాచ్మెంట్ మాత్రం వద్దండి ఇప్పుడు మీరు ఒక సత్రంలో దిగారండి ఏమండి సత్రంలో దిగారు సత్రాన్ని అలంకరించుకుంటారా మీరు చెప్పండి ఎవరైనా తోరణాలు కట్టి రంగు కాగితాలు కట్టి ఎవ్వరికి దాని మీద మమత్వం లేదు ఎందుకంటే పొద్దున్నే వెళ్ళిపోతాడు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు దాని మీద అటాచ్మెంట్ ఉంటుందండి అదేవిధంగా ఇప్పుడు రైల్లో మీరు కూర్చున్నారండి రైల్లో కూర్చుంటే మీ పక్క మీ పక్క వాడితో మాట్లాడుతుంటారు ఏమండి ఏ ఊరు మీది ఎట్లా ఉన్నారు బాయ్ బాయ్ అనుకుంటారు ఎంతసేపు ఆ ప్రేమ చెప్పండి స్టేషన్ వచ్చే వరకు స్టేషన్ వస్తే ఎవరి దారి వాడితే అదేవిధంగా సత్రంలో ఎట్లా ఉందో ఇక్కడ స్టే రైల్వే కంపార్ట్మెంట్ ఎట్లా ఉందో అంతేనండి ఈ జీవితాలు సరే సా క్షణం ఒక క్షణకాలమే ఉంటుంది మళ్ళా అదృశ్యం అయిపోతాయి ఈ జీవితాలు కాబట్టి శాశ్వతంగా మన రక్షించేది ఏమిటో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి కనుక శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ క్షేత్రం ఈ శరీరము దృశ్యము మనస్సు ఇవన్నీ క్షేత్రం అంటే ఒక లిస్టు చెప్తున్నాడు పొలం పొలం ఏమని అని ఎవరైనా అడిగితే దానికి లిస్టు చెప్తున్నారు కృష్ణ పరమాత్మ వినండి ఆ లిస్టు వినండి మహాభూతాని చూడండి లెక్క పెట్టుకోండి మహాభూతాలు అంటే పంచమహాభూతాలు ఇవన్నీ కూడా మనం కావండి క్షేత్రం అంటే దూరంగా ఉన్నాయి దృశ్యం మహాభూతాని అహంకారో బుద్ధిరవ్ వ్యక్తమేవ ఇంద్రియాని దశేకం చ పంచేంద్రియ గోచరా ఇచ్చాద్వేష సుఖం దుఃఖం సంఘాతశ్చేతనాధృతి ఏతక్షేత్రం పెద్ద లిస్టు చెప్పి ఇదంతా మీరు కాదు అనేసి నాలెడ్జ్ మరి మన స్వరూపం ఏమిటి ఇప్పుడే చెప్పబోతారు దాంట్లో ప్రవేశిస్తాం క్షేత్రం అంటే మనం కాని వస్తాం క్షేత్రజ్ఞ అంటే దాన్ని తెలుసుకునేది అంటే ఏమిటి మనలో ఉండేటువంటి సాక్షి అది ఎవరు క్షేత్రజ్ఞ చాపి మాం విద్ధి సర్వక్షేత్రేషు భారత అర్జున అన్ని క్షేత్రములో క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే క్షేత్రములు తెలుసుకునేటువంటి ప్రత్యేకాత్మ నేను అన్నట్టు ఇప్పుడు మీలో సాక్షి వారిలో సాక్షి రాక్షసుల్లో దేవతల్లో క్రిమికీటకాదుల్లో సాక్షి వారంత భగవంత్ స్వరూపం అంత ఒకటే స్వరూపం అండి భిన్నత్వం లేదండి సాక్షి వ్యక్తుల్లో భేదం ఉన్నదే కానీ సాక్షిలో భేదం లేదండి ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ కొన్ని వేల మంది కూర్చున్నారు ఏమండి 
ఒక్క లైటు అందరినీ ప్రకాశింపజేస్తున్నది సుచర ఒక్క దీపం భగవంతుడు ఆ విధంగా ఉంటాడు ఈ ప్రపంచం అంతా నాటకం ఈ నాటకంలో నుండి ప్రకాశింపజేస్తున్నది ఒక దివ్యమైనటువంటి జ్యోతి సత్ చిత్త ఆనందం అదండి నాటకంలో దీపం ఏ విధంగా ప్రకాశింపజేస్తుందో ఆ విధంగా ప్రకాశం కానీ తగులుకోవటం లేదు ఈ సభతో తగులుకోవటం లేదండి ఇవిడు ఇక్కడ ఎవరైనా దుఃఖిస్తే అది దుఃఖించట్లేదు నవ్వుతే అది నవ్వటం లేదు దానికి ఏ వికారములతో సంబంధం లేదు కనుకని క్షేత్రజ్ఞ క్షేత్రమును చూస్తూ దాన్ని ప్రకాశింపజేస్తున్నాడు కానీ తగులుకోవటం లేదు సార్ ఇదం శరీరం కౌంతే యక్షేత్రం ఇచ్చది ధీయతే మొట్టమొదట అండి అర్జునులు వారు ఆరు ప్రశ్నలు అడుగుతారండి అధ్యాయం మొదట ప్రకృతిం పురుషం చైవ క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞమేవ చేతద్వేదితుమిచ్చామి జ్ఞానం కేయం చ కేశవ కృష్ణ ప్రకృతి అంటే ఏమిటి పురుషుడు అంటే ఎవరు జ్ఞానం అంటే ఏమిటి జ్ఞాయం అంటే ఏమిటి ఎవరు జ్ఞాయం అంటే ఏమిటి ఈ విధంగా చూడండి ప్రకృతిం పురుషం చైవ క్షేత్ క్షేత్రం అంటే ఏమిటి క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఎవరు ఆరు ప్రశ్నలు ఇక ఒక్కొక్క దానికి సమాధానం చెప్తారు అదేనండి ఈ అధ్యాయం యొక్క సారం ఇదం ఆ క్షేత్రం అంటే ఈ శరీరము దీనికి సంబంధించిన అన్ని ఇందాక లిస్టు చెప్పలేదు ఇవన్నీ క్షేత్రం అంటే పొలం ఇదం శరీరం కౌంతే యక్షేత్రం ఇచ్చి విధీయతే ఏతద్యో వేతితం ప్రాహు క్షేత్రజ్ఞ ఇది తద్విద దీన్ని చూచేవాడు ఎవడంటే అందరిలో ఒకడే వేరువేరుగా లేరండి క్షేత్రజ్ఞం చాపి మా విధి సర్వక్షేత్రేషు భారత సర్వక్షేత్రేషు ప్లీజ్ అండర్లైన్ సర్వ ఇది ఒకరిలో కాదండి సాక్షి అందరిలో కూడా సమానంగా ఉన్నారు కాబట్టి సర్వధీ సాక్షిభూతం అది సరైనటువంటి విశేషణం అండి భగవంతునికి సర్వధీ సాక్షిభూతం కనుక భగవంత్ ఎవరికైనా అపకారం చేస్తే చూడండి ఎంత ఘోరం జరుగుతుందో అది సాక్షాత్ భగవంతునికి అపకారం చేసినట్టు అవుతుందండి అది దేవునికి అపచారం అవుతుందండి కనుక కొంచెం జాగ్రత్తగా విచారించి ఈ క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞం రెండింటిని విభజించేటువంటి కెపాసిటీ మనం సంపాదించాలి రెండు వస్తువులు కలిసిపోయినాయి ఇప్పుడు చూడండి ఇంట్లో ఇద్దరు అసలు వాళ్ళు దొంగ కలిశాడండి మీరు ఒప్పుకుంటారా చెప్పండి ఎవడైనా దొంగవాడు కొత్తవాడు కనుక వచ్చి మీ ఇంట్లో కాపర ఉంటారంటే మీరు ఒప్పుకుంటారా చూడండి ఒప్పుకోరు ముందు వారిని డీటెయిల్స్ అంతా కనుక్కుని కనుక్కున్న తర్వాత అండి మెడబెట్టి గెంటి అవతలు వారేస్తారు పోయా సత్రంలో ఎక్కడైనా ఉండమంటారు ఇంట్లో వద్ద సామాన్యంగా ఇట్లా జరుగుతున్నప్పుడు మన హృదయంలో ఎందుకు రప్పించాలి చెప్పండి దీనికి కారణం ఏమిటి నిద్ర బద్ధకం సోమరితనం అనేక జన్మల నుంచి వీడు నిద్రపోతున్నాడు సోమరితనం అజ్ఞానంలో పడిపోయినాడు ఈ దొంగలంతా వచ్చి కాపర ఉంటున్నారు వెళ్ళటం లేదండి నిన్న చెప్పలేదండి ఒక అల్లుడు గారు కదలకపోతే ఇది గొడవ అయిపోయింది కదండి ఈ విధంగా వెళ్ళండి వెళ్ళండి అంటే వెళ్ళకపోతే ఏం చేయాలి చెప్పండి అది ఏదో ప్రయత్నం చేత ఉపాయం చేత వాళ్ళని బయటికి సాగనంపాలి ఇంకా వేరే లాగ గమనార్థం తు రక్షసాం ఆగమార్థం తు దేవానాం గమనార్థం తు రక్షసాం కనుక హృదయాన్ని ముందు పవిత్రం చేసుకుంటే కాని జ్ఞాన బీజం అనేది దాంట్లో ప్రవేశించదని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఆలోచించి జ్ఞానం అనేటువంటి పేరుతో అనేక సుగుణములు చెప్తున్నారండి ఈరోజు నిన్నటి దినం ఇరవై ఆరు సుగుణములు చెప్పారు ఈరోజు ఇరవై అమా అమానిత్వమదం భిత్వ మహింసాక్షాంతి రాజ్యం ఇప్పుడే దాని గురించి విచారణ చేస్తాం శుద్ధం చెయ్యండి పొలాన్ని శుద్ధం చేయకుండా మీరు విత్తనం వేస్తే ఎంత నిరుపయోగమో అదే విధంగా హృదయంలో ఈ దుర్గుణములను పోగొట్టకుండా ఎన్ని ఇతరమైనటువంటి చేసినప్పటికీ ఉపయోగం లేదు మీకు శాంతి కలగదని చెప్పి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్తున్నారు చూడండి కనుక ఇప్పుడు ముఖ్యంగా మనం నేర్చుకోవాల్సింది క్షేత్రం అనేటువంటి పదంతో పొలానికి చేసిన పని హృదయానికి చేయాలి ఏం చేస్తున్నాం పొలానికి బాగా దున్నుతున్నారు మీ హృదయాన్ని దున్నినారా దున్నటం అంటే సాధన చేసి దాంట్లో ఉన్నటువంటి చెడ్డ గుణాలని తీసేయాలి ఎంతంత దున్నితే రైతుకి అంతంత ఫలితం వస్తుందండి శివ ఒక ఊళ్ళో జరిగిన విషయం చెప్తాను ఒక రైతు ఉన్నాడండి ఎకరం పొలం ఉందండి ఊరు బయట ఆ ఎకరంలో వరి కానీ జొన్న కానీ ఇతర ధాన్యాలు వేయటం లేదండి చెరుకు ఆ కొంతకాలం వేశాడు చెరుకులో కూడా పెద్ద ఇది లేకపోతే ద్రాక్ష పెట్టాడండి ద్రాక్ష పెడితే మంచి లాభాలు వస్తున్నాయండి వాడికి అందుచేత ఎంత ఖర్చు అయినప్పటికీ బాగా దున్నిస్తాడండి ఐదు వందల రూపాయలు పెట్టి దున్నిస్తాడు వాడు ఒక ఎకరాన్ని బాగా దున్నించి ఆ ద్రాక్ష విత్తనం దాంట్లో పెడతాడు ఓ గుత్తులు గుత్తులు కాసి వాడికి ఎంతో ఆదా వస్తున్నదండి వారి కుటుంబానికి కాకుండా ఇంకా మిగిలిపోతున్నదండి డబ్బు అప్పుడు ఈ విధంగా జరుగుతుంటే ఏమైంది తెలుసండి ఆ గ్రామంలో రెండు పార్టీలు ఏర్పడి కొట్లాడుకున్నారండి ఒక పార్టీలో ఈ రైతు చేరాడండి చేరి అవతల పార్టీని కొట్టారు వాడు సీరియస్గా దెబ్బల తైల్ని అందరిని అరెస్ట్ చేసి విచారణ చేసి వీడికండి రెండు సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష వేశారండి ఎవరికి రైతుకి రెండు సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష వేస్తే జైల్లో కూర్చున్నాడు ఇంటి దగ్గర ఎట్లా గడుస్తుంది చెప్పండి కుటుంబం భార్య చాలా దుఃఖిస్తున్నది ఐదు వందల రూపాయలు ఉంటే కానీ ద్రాక్ష తోట దున్నటానికి లేదే 
దున్నకపోతే విత్తనం వేసినా కూడా నిరుపయోగమే ఆయన గారు వెళ్ళి అక్కడ కూర్చున్నాడు ఎట్లా అని చెప్పి ఆలోచిస్తూ భర్త గారికి ఉత్తరం రాసిందండి జైల్లో ఏమండి మీరు చేయరాని పని చేసి అక్కడ వెళ్ళి కూర్చున్నారు కుటుంబ విషయం ఏమంటారు ఐదు వందల రూపాయలు క్యాష్ ఉంటే కానీ దున్నటానికి లేదే ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి తే తేగలను నేను తిండికే లేకుండా అవస్థ పడుతుంటే మీరు వెళ్ళి అక్కడ కూర్చున్నారే ఏదైనా ఉపాయం చెప్పండి అని రాసిందండి భర్త గారు జైల్లోంచి జవాబు ఇచ్చాడు అమ్మా నీవేం దిగులు పడద్దు మన పొలానికి ఈశాన్య భాగంలో తల్లి చూడు ఒక బంగారపు చెంబు దాచిపెట్టాను నేను అన్నాడు బంగారపు చెంబు అక్కడ ఈశాన్య భాగంలో దాచిపెట్టాను అది తవ్వుకుని దాన్ని అమ్ముకుని లక్షణంగా మీ కుటుంబాన్ని అవన్నీ కూడా చక్కగా పోషించుకోండి అని చెప్పి అక్కడి నుంచి జాబు రాశాడండి ఎవరు భర్త అయ్యా మనం జాబులు రాస్తే ఎవరు చదవరు కానీ జైల్లో రాస్తే దొంగలు అది సూపర్ ఇండెంట్ చదువుకుంటాడండి ముందుగా ఆ సూపర్ ఇండెంట్ చదివితే బంగారపు చెంబు లక్షలు లక్షలు ఖరీదవుతుంది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ గోల్డ్ ఈ కంట్రోల్ ఉంది కదా అది ఎక్కడి నుంచి సంపాదించాడు ఇంత బంగారం తెలుసుకుంటే మంచిదని అసలు ఆ చెంబు ఎట్లా ఉన్నదో చూడాలని పది మంది పోలీసు వాళ్ళు పది మడకలు మడకలు అంటే నాగేళ్ళు తీసుకుని బయలుదేరాడండి ఈజుబాయ ఎకరవంతానండి అడుగు లోతు దున్ని పారేశాడండి నాలుగు సార్లు నాలుగు సార్లు బాగా దున్నాడండి దున్నితే బంగారపు చెంబు లేదు పాడు లేదండి దొరకలేదండి ఇంకా దొరకపోతే ఏం చేస్తారు పోలీసులు వెళ్ళిపోయినారండి భార్య గారు జాబు రాసింది ఏమండి ఒక పైసా ఖర్చు లేకుండా పోలీసులు దున్ని పారేశారు అన్నారు ఆయన జవాబు ఇచ్చాడు లక్షణంగా పైరు పెట్టుకుని బతకండి అన్నాడు బతకండి చూడండి వాడు జైల్లో కూర్చుని పోలీసుల చేత పనిచేయించాడు చూడండి వాడు వాడికి ఎంత నాక్కు ఎంత జిత్తు చూడండి వాడికి అసలు బంగారపు చెంబ పాడ ఏమీ లేదండి ఇదంత ఎందుకు చెప్పినానంటే ఎంత దున్నితే అంత ఫలితం వస్తుంది అన్నది కనుక నేను క్షేత్రం అనేటువంటి పదం చాలా సమయోచితంగా ఉంది అన్నది ఏది ఈ హృదయానికి క్షేత్రం అది క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ విభాగం అని చెప్పి చక్కగా ప్రారంభిస్తూ ఇప్పుడు సద్గుణములు ఇరవై సద్గుణం ఇదివరకు ఎన్ని చెప్పినారు చెప్పండి ఈ పన్నెండో అధ్యాయం ఇరవై ఆరు ఏమిటి చెప్పండి అద్వేష్ట సర్వభూతానాం మైత్ర కరుణ ఏవచ నిర్మమో నిరహంకార సమదుఖ సుఖక్షమే ఈ విధంగా ఇరవై ఆరు చెప్పినారు ఇప్పుడు కొత్త లిస్టు ప్రారంభమవుతున్నదండి చూడండి అమానిత్వమదంభిత్వం అహింసాక్షాంతిరాజ్యవం ఇదంతా ఎందుకో తెలుసుకోండి క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్ అది వితౌట్ ది బిల్డింగ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ టు రియలైజ్ గాడ్ చూడండి దేవుణ్ణి పొందాలి పొందాలని అందరికి అభిలాష ఉంది కానీ బట్ వాట్ ఈస్ ది వే టు రీచ్ గాడ్ చెప్పండి ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ జ్ఞానము జ్ఞేయం అని చెప్తాడు జ్ఞేయం అంటే గాడ్ చూడండి దేవుడు అనగా జ్ఞేయం జ్ఞానము ది వే టు రీచ్ గాడ్ అందరూ దేవుడు దేవుడు అని చెప్పి నాకు కావాలి దేవుడు అని చెప్పి అంటున్నారే కానీ బట్ హౌ టు రీచ్ గాడ్ వారిని పొందటం మంచిది ఎట్లా పొందగలరు మీరు ఇప్పుడు చెప్పండి విజయవాడ వెళ్ళాలి విజయవాడని కూర్చి ఊరికి అనుకుంటూ ఉంటే ఎట్లా కండి వాట్ ఈస్ ది వే టు రీచ్ విజయవాడ అదండి ముఖ్యం మనకి కనుక నేను శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ వే చెప్తున్నాడు దారి ఏమిటి ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ హార్ట్ అది హృదయ పవిత్రత కోసం కొన్ని చక్కని గుణాలు మొన్న నిన్న పన్నెండో అధ్యాయంలో చెప్తున్నారు ఇప్పుడు పదమూడో అధ్యాయంలో మళ్ళీ కొత్త లిస్టు చెప్తున్నారు అవి కనుక ఆలోచించి మన హృదయాన్ని పవిత్రం చేసుకుంటే ఎనఫ్ అంతే ఇంకా కొత్తగా ఏమి లేదండి మోక్షానికి మార్గం ఈ మనస్సు నిర్మలం అయితే చాలు ఎందుకో తెలిసిన దేవుడు అనేవాడు ఎక్కడో వైకుంఠంలోనూ కైలాసంలోనూ ఇంకెక్కడో ఆకాశంలోనే ఉండి మన హృదయంలోకి దిగి రావటం అనేది కళలో కూడా లేదండి సార్ ఎక్కడో ఉండి ఇక్కడికి రావటం కాదండి గాడ్ ఈస్ ఆల్రెడీ హియర్ బట్ యూ హ్యావ్ ఫర్ గాటన్ అది జీవుడు మర్చిపోయినాడండి దేవుడు లేకపోతే అసలు జీవుడు మాత్రం ఎట్లా వస్తాడు చెప్పండి జీవుడు దేంతో ఏర్పడ్డాడు శరీరము మనస్సు ఆత్మ ఈ మూడు ఉంటే కానీ ఒక ఇంటిటీ ఒక జీవుడు అనేవాడు ఏర్పడటానికి లేదండి దేర్ ఫోర్ దేర్ మస్ట్ బి ఆత్మ దేవుడు అనేవాడు తప్పకుండా ఉండి తీరాలి ఒక వ్యక్తిలో మరి ఆ దేవుడు ఇంత సమీపంలో ఉండి కూడా ఎందుకు తెలుసుకోలేకపోతున్నాడు వాడు చెప్పండి బాహ్యమైనటువంటి ఎన్నెన్నో క్రియాకలాపాలు చేస్తున్నాడు కానీ ఈ నియరెస్ట్ గా ఉండి తన స్వరూపంగానే ఉండేటువంటి దేవుడిని ఎందుకు తెలుసుకోలేకపోతున్నాడు కారణం వితౌట్ దేర్ ఇస్ నో ప్యూరిటీ అది అర్థం మంచిదేనండి కానీ దుమ్ము చేత కప్పబడింది అందుచేత శరీరం మన మనస్సులో అండి ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలంటే దుర్గుణములు లవలేషం కూడా లేకుండా అన్ని సద్గుణములు ఉండాలి సద్గుణములు ఉంటే అక్కడే మోక్షం చూసారా వశిష్ట మహర్షి రామునికి చెప్తున్నాడు నమోక్షో నవస పృష్ఠే పాతాలే నచ భూతలే మోక్షో హి చేతో విమలం సమ్య జ్ఞాన విబోధితం రామచంద్ర మోక్షం ఎక్కడో ఇతర చోట ఉందని అనుకోబాక నిర్మలమైన మనస్సే మోక్షం అని చెప్పి ఘంటాపదంగా చెప్పినాడు ఎవరు వశిష్ట మహర్షి దేర్ ఫోర్ మన కర్తవ్యం ఏమిటి నాట్ టు రియలైజ్ గాడ్ బట్ టు మేక్ అవర్ మైండ్ ప్యూర్ 
అంతే మన మనస్సును నిర్మలంగా చేసుకుంటే చాలండి ఒక చిన్న దృష్టాంతం చెప్తాను పూర్వకాలం ఒక రాజు ఉండేవాడండి అందరు రాజులు మోస్తరు కాదండి భగవద్గీత ఎప్పుడు చదువుతుంటాడండి ఆ రాజు పూర్వజన్మ సంస్కారం చాలా బాగుంది ప్రతిరోజు గీతాపారాయణం చేస్తుంటాడు ఆయనకు ఒక సంకల్పం కలిగింది ఏమిటంటే ఆనాడు యుద్ధ క్షేత్రంలో రథం మీద కూర్చుని క్రిష్ట పరమాత్మ అర్జునుడికి బోధిస్తున్నటువంటి దృశ్యం నా ఇంట్లో కనుక చిత్రం వేసుకుంటే బొమ్మ ప్రతిరోజు దర్శనం చేసుకుని గీతా దర్శనం ఎంతో ఆనంద పొందుతాననే అభిప్రాయం కలిగిందండి ఎవరికి ఈ రాజు గారికి వెంటనే మంత్రిని పిలిచాడు మంత్రి గారు మన దేశంలో ఉన్నటువంటి పెయింటర్స్ పెయింటర్స్ అంటే చిత్రకారులందరినీ పిలిచి పరీక్ష పెట్టండి ఇద్దరిని ఎన్నుకోండి ఫస్ట్ మార్క్ బాగా వచ్చినటువంటి వారిని హేమాహేమీ ఇద్దరిని ఎన్నుకోండి ఎగ్జామినేషన్ పెట్టండి ఆ ఇద్దరిని నా దగ్గర పెట్టండి అన్నాడు ఎవరు రాజు గారు మంత్రి గారు అట్లాగే టెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ పెట్టి ఇద్దరిని మెరికిలి వంటి వారిని ఏరుకున్నాడండి వాళ్ళిద్దరిని తీసుకొచ్చి రాజా ఇదిగో వీళ్ళిద్దరు హేమాహేమీలు చిత్రరచన చేశారంటే న్యాచురల్గా ఉంటుంది వీళ్ళిద్దరు అని చెప్పి వెంటనే వాళ్ళిద్దరిని పిలిచి నా ఇల్లారా నా అంతఃపురంలో రెండు గోడలు ఉన్నాయి ఆపోజిట్గా ఇటు ఒక గోడ ఇటు ఒక గోడ తెల్లగా ఉన్నాయి మీరేం చేయాలంటే గీతా చిత్రం రథం మీద కూర్చున్న కృష్ణ పరమాత్మ అర్జునుడికి బోధ చేస్తున్నటువంటి గీతా బోధ చేస్తున్నటువంటి దృశ్యం ఇటు గుర్రాలు అటు సైన్యం ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో చిత్రించాలి ఆరు మాసములు టైం ఇచ్చినాను మీ ఇద్దరిలో ఎవరి ఎవరికి ఫస్ట్ మార్క్ వస్తుందో అనగా ఎవరి యొక్క చిత్రం అద్భుతంగా ఉంటుందో ఐదు వేల రూపాయలు పారితోషికం ప్రైజ్ అని డిక్లైర్ చేశాడండి ఐదు వేల రూపాయలు పారితోషికం ప్రైజ్ వస్తుందని చెప్పి చెప్పేశారు ఇక చూడండి ఈ ఆరు మాసములు మీరు ఇళ్ళకి అక్కడ వెళ్తే వెళ్ళొచ్చు లేకపోతే ఇక్కడే భోజనం రాజభోజనం పెడతానన్నాడు మీకు కావాల్సిన రంగులు ఇవన్నీ కూడా నేను సప్లై చేస్తానన్నాడు చూడండి ఇద్దరు డివైడ్ చేసుకున్నారు ఈ గోడ ఈయన తీసుకున్నాడు ఈ గోడ ఇంకొక ఆయన తీసుకున్నాడు చూడండి ఒక టైం ఫిక్స్ చేసినారు అప్పటి నుంచి మొదలు పెట్టారండి ఇద్దరు మొదలు పెట్టి ఈయన ఎంత చక్కగా గీస్తున్నాడంటే బొమ్మ ఆరు నెలలు కదండి ఈ ఆరు నెలల లోపల మోస్ట్ న్యాచురల్గా ఆ భగవద్గీత చిత్రం అంతా వేశాడండి ఈయన ఆరు నెలలు పూర్తి అయిన తర్వాత అండి జడ్జెస్ వచ్చారండి నలుగురు జడ్జెస్ న్యాయం అంటే అంటే ఫస్ట్ మార్క్ ఎవరికి అని చెప్పి సెటిల్ చేయడానికి న్యాయ నిర్ణేతలు నలుగురు వచ్చారండి ముందు అయితే ఇటువైపు కర్తెను ఇటువైపు కర్తెను అంటే తెర వేశారండి ఎందుకంటే వీడు వేసిన బొమ్మ వాడు కాపీ చేస్తాడేమో అని ఆ పూర్వకాలం కూడా కాపీలు ఉన్నాయండి అందువల్ల తెర వేసేశారండి తెర వేస్తే వీడు బొమ్మ వీడు వాడు బొమ్మ వేడు జడ్జెస్ వచ్చి ముందు ఇది తెరిచారండి ఇది తెరిచేటప్పటికీ ఆ జడ్జెస్ నలుగురు ఎటువంటి నిర్ణయం చేసినారంటే ఇక జగత్తులో ఇంతకు మించి ఎవరు వేయలేరు మోస్ట్ న్యాచురల్ సాక్షాత్ కృష్ణ పరమాత్మ అవతరించినట్టుగానే ఉంది అర్జునుడు ఇక్కడ ప్రతిష్ఠింపబడినట్టుగా ఉంది గుర్రాలు ఇవన్నీ కూడా న్యాచురల్గా ఉన్నాయి ఈయనకే ఫస్ట్ మార్క్ ఇస్తామని చెప్పి జడ్జెస్ మనస్సులో అనుకున్నారండి మరి వీడిది చూడాలి కదా వీడి తెర తీసి వీడి పరిస్థితి ఏమిటో చెప్తాను వినండి వీడు ఈ ఆరు నెలలు అసలు బొమ్మే గీయలేదండి బొమ్మే తాకలేదు వీడు ఒక గాజు పెంకు తెచ్చుకున్నాడండి ఎక్కడో గాజు పెంకు తెచ్చుకుని ఈ గోడ అంత రుద్దటం మొదలుపెట్టాడండి ఊరికే రుద్ది 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 నొన్నగా అద్దం మోస్తరు తయారు చేశాడండి వాడు వీడు ఆరు నెలలు చేసిన పని ఏమిటో బొమ్మ గీయలేదండి బాగా గట్టితనం ఇదంతా కూడా బాగా గరుకు గరుకుతనం రఫ్నెస్ అంత తీసేసి ఎట్లా తయారు చేశాడంటే నొన్నగా అద్దం మోస్తరు తయారు సాక్షాత్ అద్దమేనండి అట్లా ఎప్పుడు జడ్జెస్ ఈ తెర తీసేశారో ఈ ఎదురుగుండా ఉన్న చిత్రం ఈ అద్దంలో ప్రతిబింబించిందండి అది అప్పుడు జడ్జెస్ అనుకున్నారు ఆహా వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ వీడు గోడ మీద వేశాడు వీడు గోడ లోపల వేశాడు రా వీడు గోడ వీడు రంగులతో వేశాడు వీడు రంగులు లేకుండానే వేసి పారేశాడు రా వీడు దిస్ ఫెలో గెస్ట్ ఫస్ట్ మార్క్ అన్నారండి వాళ్ళు ఈయన ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఇచ్చి పంపించారండి సుజారా ఏమిటండి వీడు చేసిన పని ఏమైనా బొమ్మ చేశాడా ఏమి లేదు గోడను శుద్ధం చేశాడు అదే విధంగా బొమ్మ అనేది ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉన్నదండి మన హృదయంలో బొమ్మ అనేది గీయవలసిన పని లేదు కృష్ణుడు అక్కడే ఉన్నాడు జరా మీకే ప్రమాణం ఏంటి సర్వస్య జాహం హృదయ సన్నివిష్టో మత స్మృతి జ్ఞానమ పోహనంచ భగవద్గీతలో చూడండి సమస్త శరీరములో నేను సాక్ష్యభూతంగా ఉన్నానని గీతలో చెప్పారు కదా ఉపనిషత్తులు ఏం చెప్తున్నాయి స్వశరీరే స్వయం జ్యోతి స్వరూపం సర్వ సాక్షణం స్వశరీరే నీ శరీరంలోనే సాక్ష్యభూతంగా ఉన్నాడు అని చెప్పి ఘోషిస్తున్నాయి ఉపనిషత్తులు ఎవరు చూడగలరు క్షీణ దోషా ప్రపశ్యంతి నేతరే మాయావృత పాపం తొలగిన వారు చూడగలరు అని చెప్పి ఉపనిషత్తులు చెప్తున్నాయి కనుక మనస్సును నిర్మలం చేయటం ఇప్పుడు మనం చేయవలసిన పని అందుకున్న శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఈ మనో నైర్మల్యం కోసం 
కొన్ని ఇరవై సుగుణములు చెప్తున్నారు దాని గురించి విచారణ చేస్తారు ఈ అధ్యాయంలో సారభూతమైన ముఖ్యమైన విషయం ఇదేనండి దక్కిన వేది కొన్ని కొన్ని సంక్షేపంగా చెప్తాను ముందు ఈ గుణాలు గురించి బాగా నేర్చుకుంటాం మనం చూడండి ఎన్ని గుణాలు చెప్పండి ఇరవై అమానిత్వమదం హిత్వం అహింసాక్షాంతిరాజ్యవం ఆచార్యోపాసనం శౌచం స్థైర్యమాత్మవినిగ్రహ ఒక్కొక్క దాన్ని విచారిస్తే నిజంగా ఆనందం కలుగుతుందండి అమానిత్వం ఏంటండి అమానిత్వం అంటే ప్రజలు జనులకండి అభిమానం దేహాభిమానం మమత్వం అహంకారం ఘనీభవించి ఉన్నదండి అందుచేత జన్లు కండి ఏమీ లెక్క లేదండి నేను గొప్ప అనేటువంటి అభిప్రాయం వాళ్ళ కలిగిందండి సార్ ఎటువంటి వాడైనా పెద్ద ధనవంతుడు అనుకోండి విద్యావంతుడు అనుకోండి ఇంకా ఏదో సౌందర్యవంతుడు అనుకోండి ఏమని అనుకుంటారు తెలుసునా నేను ఈ ప్రపంచంలో అందరికంటే నేను శిరోమణి నేను చాలా గొప్పవాణ్ణి నేను అనుకుంటారండి ఒక చిన్న విషయం మీరు ఆలోచించండి చెప్తాను మానవుడు ఈ దేహం ఎంత గొప్పదైనప్పటికీ తర్వాత ఏమైపోతుంది చెప్పండి ఒక రాజు ఏం చేసినాడు తెలుసుండి తన మంత్రిని పిలిచి ఓ మంత్రి గారు నా రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి చనిపోయిన దేహాలు తీసుకురాండి అన్నాడండి చనిపోయి బతికున్న దేహాలు కాదు చనిపోయిన దేహాలు తీసుకురాండి అన్నాడు ఈ రాజు గారు ఉండి పది బళ్ళు వెంట తీసుకుపోయి దారిలో ఏది చనిపోయినా చూడండి కుక్క చనిపోయింది కుక్క దేహం దాంట్లో గాడిద చని చచ్చింది గాడిద దేహం వేసుకున్నాడు ఇంకో చోట పిల్లి ఇంకో చోట ఎలుక ఈ విధంగా చచ్చిన దేహాలు అన్నీ ఐదు ఆరు బళ్ళలో వేసుకుని తీసుకొచ్చాడండి తీసుకొచ్చి ఎక్కడోనండి దాంట్లో శ్మశానంలో ఒక మనిషి శరీరం కూడా చచ్చిందండి అక్కడ ఆ మనిషి శరీరం కూడా బండిలో వేసుకున్నాడు తీసుకొచ్చాడండి రాజా మీ ఆజ్ఞను నేను శిరసా వహించినాను ఇదిగో చచ్చిన దేహాలన్నీ మాకు కనిపించినాయని పట్టుకొచ్చాను అన్నాను నాకు కాదు కానీ ఇవన్నీ మార్కెట్ మార్కెట్కి తీసుకుపోయి అమ్మే పోయి అన్నాడు ఎవరు ఈ ఈ బళ్ళ నిండా అన్ని శరీరాలు చచ్చిపోయిన శరీరాలు ఇవన్నీ తీసుకెళ్లి మార్కెట్లో అమ్మేయమన్నాడు ఎవరు రాజు గారు మంత్రి గారు తీసుకుని వెళితే ఏమైందో తెలుసుండి మార్కెట్లో అందరూ అన్ని శరీరాలు కొన్నారే కానీ మనిషి శరీరం ఎవడు కొనలేదండి ప్రతి వాడు నాకొద్దు 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 అని కూర్చోండి కోడి కోడి శరీరం పెరుక్కున్నాడు ఒక ఆయన ఇంకొక ఆయన ఎందుకంటే అవన్నీ ఉపయోగిస్తాయి మనిషి శరీరం నాకొద్దు నాకొద్దు అని అందరూ తిరస్కరించారండి చూడండి ఆఖరికి ఒక్క మనిషి శరీరం మాత్రం బండిలో వేసుకుని తీసుకొచ్చాడు మంత్రి రాజా అన్ని శరీరాలు అమ్ముడు పోయినాయి ఒక మనిషి శరీరం ఎవ్వరూ కొనలేదు అన్నాడు కొనకపోతే ఉచితంగా ఇచ్చేయమన్నాడు అండి ఉచితంగా ఇచ్చేసే బో మళ్ళా మార్కెట్కి వెళ్ళి అయ్యా మీరేం డబ్బు ఇవ్వక్కర్లేదు ఫ్రీగా తీసుకుపోయి ఇంట్లో దాచుకోండి అన్నారు అందరు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఇరవై సుగుణములు చెప్పుతూ మొట్టమొదట అమానిత్వం చూడండి అభిమానము గర్వము ఇవి లేకుండా ఉండవాలని చూడమన్నారు సరే దానికి దృష్టాంతం చెప్తున్నాను చూడండి షా షా అనేటువంటి తలకట్టు కనుక నిటారుగా ఉండి పైకి లేస్తే పక్కన వా కనుక పెడితే శవ అయిపోతుందండి అట్లా కాకుండా ఆ తలకట్టు వంగితే చూడండి వంగి షీ చూడండి గుడి గుడి పెట్టండి షీ పక్కన వా పెడితే ఏమవుతుంది చెప్పండి శివ ఆహా ఎంత భేదం చెప్పండి శవానికి శివకి శివకి ఎంత భేదం అదే విధంగా ఎప్పుడు వినయ విధేయతలు మానక మానవుడి కలుగుతాయో అప్పుడు అండి ఎంతో మార్పు వస్తుంది నిరభిమానం నిరహింకారం అమానిత్వం పశ్చిమ దేశంలో గొప్ప సైంటిస్ట్ ఉన్నాడండి వారి పేరు మీకు అందరికీ తెలుసు న్యూటన్ న్యూటన్ వారి గొప్పతనం ఏమిటి తెలుసండి ఒక సిద్ధాంతాన్ని కనిపెట్టాడండి ఆయన దాని ముందు ఎవరు కనిపెట్టలేదు ఏమిటంటే ఒక రాయి కనుక వదిలితే కింద పడుతుందండి రాయి వదిలితే కింద పడుతుంది పండు రాలితే కింద పడుతున్నది మనిషి జారితే కింద పడుతున్నాడు ఎందుకు అని అడిగితే ఎవరు చెప్పలేకపోయినారండి దాని ముందంతా సరే వీరు కనిపెట్టారు ఒక సిద్ధాంతం భూమికి ఆకర్షణ శక్తి ఒక లా పనిచేస్తున్నది శాసనం ది లా ఆఫ్ గ్రావిటీ చూడు భూమికి ఆకర్షణ శక్తి ఉన్నది అందుచేత పండు కానీ రాయి కానీ మనిషి కానీ పడితే కింద పడుతున్నారని చెప్పి చక్కని సిద్ధాంతం లోకానికి ఎంత చక్కగా వెల్లడి చేస్తే ఇక చూడండి వారి కీర్తి దిగంతం వ్యాపించిందండి ఎవరి కీర్తి చెప్పండి న్యూటన్ చాలా మంది వారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమండో జగద్విఖ్యాతి పొందేశారు మీరు మీ ప్రజ్ఞ అపారమైందని చెప్పి స్తోత్రం చేస్తుంటే వారు ఏమన్నారో చూడండి ఐ ఎమ్ ఓన్లీ ఎ చైల్డ్ అంటారు ఐ ఎమ్ ఓన్లీ ఎ చైల్డ్ పికింగ్ అప్ ఎ ఫ్యూ పెబుల్స్ ఆన్ ది షోర్స్ ఆఫ్ ది జైగాంటిక్ ఓషన్ ఆఫ్ ట్రూత్ అన్నాడు సత్యం అనేటువంటి మహాసముద్రపు ఒడ్డున నాలుగు చిల్లిగా వాళ్ళు ఏరుకున్నానయ్యా నేను చేసిన ఘనకార్యం ఏమిటయ్యా అని అడుగుతాడు చూడండి ఎంత నిరభిమానం నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఐ ఆమ్ ఓన్లీ ఎ చైల్డ్ పికింగ్ అప్ ఎ ఫ్యూ పెబుల్స్ ఆన్ ది షోర్స్ ఆఫ్ ది జైగాంటిక్ ఓషన్ ఆఫ్ ట్రూత్ అది సత్యం అనేటువంటి మహాసముద్ర బుద్ధు నా నాలుగు చిల్లిగా వాళ్ళు ఏరుకున్నాను చూడండి 
అంత మహా విఖ్యాతి కలిగినటువంటి సైంటిస్ట్ న్యూటన్ ఎంత నిరభిమానం చూడండి అది కనుక హనుమంతుని దగ్గర ఇటువంటి మహామహుల దగ్గర మనం చక్కగా నేర్చుకోవాలండి సార్ ఎంతో వినయ విధేయతలు మీరు ఎంత గొప్పవారైనా అవుగాక ఏమండి ఆ భగవంతుని దగ్గర పెద్దల దగ్గర ప్రతి వారి దగ్గర కూడా వినయ విధేయతలు మోడెస్టీ అంటారు ఇంగ్లీష్లో మోడెస్టీ ఏ అది చాలా ముఖ్యమైందండి పెద్దలు చెప్తున్నారు టు బి హంబుల్ టు సుపీరియర్స్ ఈజ్ డ్యూటీ చూడండి బాగా వినండి టు బి హంబుల్ టు సుపీరియర్స్ ఈజ్ డ్యూటీ టు బి హంబుల్ టు ఈక్వల్స్ is courtesy to be humble to inferiors is nobleness and that's what young chaddal degiri gaani machasthal degiri gaani chinna var degiri gaani ento vinavithayithalla undatam vaari yokka ghanata inka inumadimpa chestaye gaani tagginchadandi sir andukane amanitvam ta ga chodan time ledo sankshepanga vicharam chestha adambhitvam ahim sakshanti rajyavam adambhitvam dambha dambha ante entandi ఈ అహంకారంలోనే ఒక రకం అండి ఇది నేను గొప్పవాడను అని చెప్పి అహంకరించటం అనమాట ఇది సరే అంద చాలామంది ఇప్పుడు అనేక మంది ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నారు కదండి తాను ఒక్కడే గొప్ప అని ఎట్లా చెప్పుకోగలడు చెప్పండి అందరిలో కూడా శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నాయి కదండి ఒకరే నేను గొప్ప అని చెప్పి ఎట్లా అనుకుంటాడు ఒక రాజు ఏం చేశాడో తెలుసండి తన దగ్గర ఆస్థానంలో ఉండే పండితులందరినీ పిలిచాడండి పండితులందరూ పిలిచి ఓ పండితులారా నా మీద భారతం రాయండి అన్నాడండి నా మీద భారతం రా ఇదేమిటి ఆశ్చర్యం భారతం అనేది ఏదో జరిగినటువంటి సంఘటనే కానీ ఒకరి మీద భారతం ఎవరు రాస్తారండి ఆయనకి బాగా కొవ్వు ఎక్కిందండి అహంకారం కలిగి ఈ దంభం కలిగి పండితులందరినీ ఆజ్ఞాపించాడు అందరిని పిలిచి ఓ పండితులారా నా మీద భారతం రాయండి అన్నాడు మారు మాట్లాడి బాటండి ఆరు నెలలు టైం ఇచ్చాను మీ భోజన సామాగ్రి అంతా పంపిస్తాను నా మీద పద్దెనిమిది పర్వాలు భారతం రాయండి అన్నాడు మారు మాట్లాడదు ఏ మీరు కనుక రాయకపోతే బహిష్కరిస్తాను ఆ ఆస్థానంలో మిమ్మల్ని ఉంచేది లేదు అని చెప్పేస్తే పాపం ఇళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ పండితులంతా ఆలోచిస్తున్నా ఇది ఎక్కడ వచ్చింది కర్మ ఒకడి మీద భారతం రాసేది ఏమిటి భారతం అనేది ఏదో జరిగింది కదా ఒక సంఘటన ఈయనేమిటో మన ఆజ్ఞా మారు మాట్లాడుతున్నాడు రాయకపోతేనేమో ఉద్యోగాలు పెరికేస్తా అన్నాడు అని చెప్పి అందరూ ఆలోచనలో పడ్డారు ఎవరో పండితులు ఐదు నెలలు పూర్తయిందండి ఈయన గారు భోజన సామాగ్రి పంపిస్తున్నాడు పండితులంతా బాగా శుభ్రంగా భోంచేస్తున్నారని ఐదు నెలలు అయిన తర్వాత పండితుల నాయకుడిని పిలిచాడండి ఎవరు రాజు గారు ఏమండి భారతం రాస్తున్నారా ఎన్ని పర్వాలు పూర్తయింది నా మీద అన్నాడు స్వామి కలం పెట్టామండి పేపర్ మీద రెండు సందేహాలు పట్టుకున్నాయి అందువల్ల మేము ఆ సందేహాలు తీర్చలేక అట్లాగే ఉన్నాం ఇంతవరకు ఏం మొదలు పెట్టి ఏమిటి ఆ సందేహం ఉన్నారు భారతము పాండవులు పన్నెండు సంవత్సరాలు అరణ్యంలో ఉన్నారు ఒక్క సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం చేశారు మీరేమో భారతం రాయమన్నారు మరి దేవరవారు పన్నెండు సంవత్సరాలు ఏ అరణ్యంలో ఉంటారో మాకు తెలియదు ఏ వేషం వేస్తారో అది మాకు తెలియదు మిమ్మల్ని అడిగి తెలుసుకోవాలని చెప్పినంతవరకు ఆగినామన్నారు అప్పుడు అన్నాడు రే నా మీద భారతం రాయాలంటే నేను పన్నెండేళ్ళు అరణ్యంలో ఉండాలా అన్నాడు తప్పకుండా ఉండాలండి అట్టయితే వద్దులేండి అన్నాడండి ఎంత కొవ్వెక్కిన మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి తన మీద భారతం ఏంటండి బా ఈ విధంగా అక్కడక్కడ అండి దంభం అహంకారం పెరిగిపోయిందండి అటువంటి వాళ్ళు అండి శాంతి దొరకదండి వారు కనుక నేను శ్రీకృష్ణ పరమ అవన్నీ దులిపి అవతల పారేమన్నాడు దొరుకున్నాడు మమానిత్వమదంభిత్వం అహింసాక్షాంతి రాజ్యవం చూడండి ఒక్కొక్క సుగుణం ఆలోచిస్తుంటే ఎంత అద్భుతంగా అహింసాక్షాంతి రాజ్యం శాంతి శాంతి అంటే ఏంటండి ఓర్పు ఈ ఆధ్యాత్మ విషయంలో ఎవరైనా ప్రయత్నం చేస్తుంటే అనేక ఒడిదుడుకులు రావచ్చండి సరే ఏదైనా దారిలో కనుక కష్టాలు వస్తే డోంట్ ఫియర్ అది నిరుత్సాహ పడకూడదండి ఎందుకంటే మన యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి చెప్పండి భగవంతుడు ఆ భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ దారిలో ఏమొచ్చినప్పటికీ వీ షాల్ బి రెడీ చూడ ఫైట్ ఫర్ ది బెస్ట్ ఫేస్ ది వర్స్ట్ ఇది వరకు మీకు చెప్పాను ఈ మాట అద్భుతమైనటువంటి లక్ష్యం మనం ఎదురుకుండా పెట్టుకున్నాం ఏమిటి రియలైజేషన్ ఆఫ్ గాడ్ ఈ దారిలో ఏవైనా అవాంతరాలు వచ్చినా ఎవడైనా స్తోత్రం చేసినా ఎవడైనా నిందించినా ఏది వచ్చినప్పటికీ యూ షుడ్ నాట్ కేర్ చూడండి వివేకానంద స్వామి చూడండి కొందరే సత్యమే రొంగు చుందురులను కాని తక్కిన వారలో గనుడ నిన్ను జేరి నవ్విన లక్ష్యం బుసేయబోకు డోంట్ కేర్ ఎవరైనా మిమ్మల్ని గుర్చి నవ్వినా హేళం చేసినా పే నో హీ అంటాడు చూడండి కనుక ఈ ఆధ్యాత్మ విషయంలోనండి క్షాంతి క్షాంతి అంటే ఓర్పండి సరే సహనం ఉండాలండి సహనం ఏమి లక్ష ఇతరులు ఏమన్నా అనుగాక మన యొక్క హృదయం పవిత్రంగా ఉండి ఆ భగవంతుని యొక్క పాదపద్మాలు మనం నమ్ముకుంటే 
మనకి ఏది మా అడ్డు వచ్చినప్పటికీ నీ కేర్ చేయకూడదండి ఎందుకంటే మన యోగక్షేమాలు ఆ మహనీయుడు జాగ్రత్తగా చూస్తున్నారు చూడండి అనన్యాస్త్యంత ఎంతో మాం ఏ జనాహ పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహాం పశ్చిమ దేశంలో మీరందరూ పేరు వినుంటారు సోక్రటీస్ చూడ సోక్రటీస్ అనే గొప్ప విజ్ఞానవేత్త తత్వవేత్త అండి ఫిలాసఫర్ ఉన్నాడండి వారు ఎంత గొప్పవారంటే వారి జీవితంలో నుండి ఇటువంటి శాంతి మొదలైన గుణాలన్నింటినీ అభ్యసించాడండి ఆయన చూడు ఆయన ఊరికే వాచా వేదాంతం కాదండి నిత్య జీవితంలో ప్రేమ దయ కరుణ క్షమ ఇవన్నీ కూడా బాగా అభ్యాసం చేశారండి సహనం ఓర్పు నిజంగా ఓర్పు అనే సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు వారి పేరు ముందుగా చెప్పుకోవాల్సి వస్తుందండి వారు దాంపత్యం సరిలేదండి వీరు ఎంత గొప్పవారో ఎంత శాంత స్వభావులో భార్య అంత గయ్యాలి చూడు ఎప్పుడు అరవటం కేకలు వేయటం ఆయనకి రజోగుణం చూసారు వీరికి సత్వగుణం ఇద్దరికి దాంపత్యం అంట గుజరు పాప ఈయన మహనీయుడు కాబట్టి సర్దుకుపోతున్నాడండి సరే ఇప్పుడు రెండు చేతులు కలిస్తే కదండి శబ్దం వచ్చేది రెండు కలవకపోతే శబ్దమే రాదు అంచేది ఇంట్లో ఏ గొడవ కూడా రావటం లేదండి ఆమె కేకలు వేసుకుంటుంది కానీ ఈయన మౌనంగా ఉండిపోతాడు ఒకనాడు ఏమైందో తెలుసండి మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకి సోక్రటీస్ అండి ఏదో తీవ్రమైనటువంటి ఆలోచనలో ఉన్నాడండి సరే కళ్ళు బాగా తెలుసుకునే ఉన్నాడు నిద్ర పడిపోవటం పండుకోవటం కాదు మేలుకునే ఏదో తత్వశాస్త్ర విషయం గంభీరంగా ఆలోచిస్తున్నాడు సరిగా టైంలో భార్య ఏమండి వంట పూర్తయింది భోజనానికి రాండి అని కేక వేసిందండి ఈయన విన్నాడు కానీ పట్టించుకోలేదండి పట్టించుకోలేదు ఏదో తీవ్రంగా ఆలోచించు ఏకాగ్రంగా ఆలోచిస్తున్నాడు మరి భార్య అసలే కోపిష్టి మనిషి అండి గయ్యాళి మనిషి అందువల్ల ఇంకొకసారి పెద్దగా కేక వేసిందండి ఇంకొకసారి ఏమండి భోజనం పూర్తయింది త్వరగా రాండి అని మీరేం పట్టించుకోలేదు రెండోసారి ఇక మూడోసారి అండి ఆకాశం చిల్లి చిల్లి పడేటట్టు కేకేసిందండి పెద్దగా గొంతు చించుకుందండి అప్పుడు కూడా ఏం మాట్లాడకపోతే అమ్మ అమ్మకండి కళ్ళు ఒళ్ళు మండి ఒక చెంబుతో నీళ్లు తీసుకుని వచ్చి ఆయన నెత్తిన చల్లిందండి నీళ్లు చల్లిందండి ఎవరు భార్య అప్పుడు నోరు తెరిచాడండి ఎవరు సోక్రటీస్ ఏమని రిప్లై ఇచ్చాడు తెలుసండి ఇట్ ఈస్ న్యాచురల్ దట్ సో మచ్ థండర్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఏ షవర్ అన్నాడండి అమ్మగారు ఉరివింది వర్షం పడింది దీంట్లో తప్పేమిటి ఉరవటం అంటే ముందు కేకలు వేసింది కదండి బాగా అరిచేసింది అమ్మగారు అరిచింది నీళ్లు పడ్డాయి ఏంటి ఇట్స్ న్యాచురల్ అంటాడు ఇట్స్ న్యాచురల్ దట్ సో మచ్ థండర్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఏ షవర్ అన్నాడు ఎవరు ఈ సోక్రటీస్ ఈ శబ్దాలు ఈ అరుపులు ఇవన్నీ విని పక్కింటి వాళ్ళు పరిగెత్తుకు వచ్చారండి పక్కింటి వాళ్ళు పరిగెత్తుకు వచ్చి సోక్రటీస్ గారు ఏంటంటే హౌ కుడ్ యూ బ్యార్ సచ్ ఎ నాయిస్ ఎట్ హోమ్ అన్నారండి హౌ కుడ్ యూ బ్యార్ సచ్ ఎ నాయిస్ ఎట్ హోమ్ ఇంట్లో ఈ గొడవ ఈ గందరగోళం అంతా మీరు ఎట్లా ఓర్చుకోగలుగుతున్నారు అని స్నేహితులు వచ్చి అడిగితే ఐ హ్యావ్ సో ఎకస్టమ్డ్ మై సెల్ఫ్ టు ఇట్ దట్ ఇట్ అఫెక్ట్స్ మీ నో మోర్ దాన్ ది నాయిస్ ఆఫ్ ది క్యారేజెస్ ఇన్ ది స్ట్రీట్ అన్నాడు అండి వీధిలో బండ్లు పోతూ బుర్ బుర్ అని హారన్లు ఇస్తుంటే మనకేమైనా కోపమా చెప్పండి మనకేమైనా కోపమా వీధిలో పో లారీలు పోతుంటాయి హారన్లు ఇస్తాయి మనకేమైనా కోపం ఉంది అట్లాగే ఇంట్లో ఒక లారీ ఉంది అనుకున్నాను అంటాడు ఎంత సహనశీలత్వం చూడనిది కనుకనే అమానిత్వ మదంభిత్వం అహింసాక్షాంతి రాజ్యవం చూడు ఒక్కొక్కది ఆలోచిస్తే చాలా టైం పడుతుంది సంక్షేపంగా వివరిస్తామండి క్షాంతి రాజ్యవం ఆచార్యోపాసనం శౌచం స్థైర్యమాత్మ వినిగ్రహ ఆచార్యోపాసనం ఏమిటండి ఆచార్యుడు అంటే ఎవరు సద్గురు అండి సద్గురు యొక్క సేవ చేయమని చెప్పినారండి ఏమండి ఆధ్యాత్మ విషయంలో సద్గురు సేవ చేయాలని అని అడిగితే తప్పకుండా చేయటం చాలా మంచిదండి సార్ గురువులు ఎవరు దొరక్కపోతే అది వేరే విషయం అండి ఎవరైనా మహనీయులు ఉన్నప్పుడు వారి సేవ చేసి వారి శిష్యులు చేసి వారి ముఖ తయారండి వాక్యములు విని వారి దగ్గర ఉపదేశం పొంది ఇటువంటి చేస్తేనండి ఎంతో మానవుడికి ఉన్నతి కలుగుతుంది అది శ్రీరామచంద్రుడు వశిష్ఠులు వారికి సేవ చేసినారండి అరిచారా అవతారమూర్తి అనేటువంటి రామచంద్రుడు వశిష్ఠుల యొక్క సేవ ఎందుకు చేయాలి చెప్పు కృష్ణ పరమాత్మ అవతారమూర్తి అయినప్పటికీ సాంధీపుడు అనేటువంటి గురువు గారికి సేవ చేశాడండి శంకర భగవత్పాదులు సాక్షాత్ అపర శంకరుడు అయినప్పటికీ గోవింద భగవత్పాదులు గారికి సేవ చేశారండి వివేకానంద ఎంతో గొప్పవారైనప్పటికీ రామకృష్ణ పరహంస గారి యొక్క సేవ చేశారండి సార్ ఈ విధంగా జీవితములు చూస్తుంటే ఎటువంటి వారు మహనీయులంతా కూడా గురు సేవ చేసినటువంటి దృష్టాంతాలు మనకు కనిపిస్తున్నాయండి సార్ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ కూడా ఓ అర్జునే మీకు ఎప్పుడైనా జ్ఞానం పొందాలనే అభిప్రాయం కలిగితే ఇదిగో నేను చెప్పినట్టు చేయి మహనీయులను వెతకండి ఎక్కడున్నారు వెతకండి వెతికి ముందు సాష్టాంగ నమస్కారం పెట్టండి ఎటికెట్ సదాచారం అవలంబించండి వారికి నమస్కారం చేయండి 
విధేయతతో వినయంతో వారిని ప్రశ్న చేయండి సార్ తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ సేవకోడ చెయ్యండి గురి సేవ ఉపదే క్షందితే జ్ఞానం జ్ఞానిన తత్వదర్శిన దర్శిన తత్వదర్శిన దే హవ్ సీన్ గాడ్ ఫేస్ టు ఫేస్ మరి అటువంటి వాళ్ళని సేవ చేస్తే ఎంత భాగ్యం చూడండి అటువంటి వాళ్ళు దొరకటమే కష్టం అండి దొరికినప్పుడు ఉంది చక్కగా వినయ విధేయతలతో మనం త్రికరణ శుద్ధిగా వారికి సేవ చేయాలండి కనుక ఆచార్యోపాసనం మీలో కొందరు అడగచ్చు ఏమండి గురువులు లేకుండా వాళ్ళ ఉపదేశం లేకుండా పుస్తకాలు ఉన్నాయి కదా ఏమండి ఆ పుస్తకాల్లో చదువుకుని చక్కగా సాధన చేయకూడదా అని మీరు అడిగితే ఏమండి మంచిదే కానీ చాలదండి సార్ ఎందుకంటే ఈ ఆధ్యాత్మ విషయములు మోస్ట్ సటిల్ థింగ్స్ మహాసూక్ష్మమైనటువంటి విషయములు అండి ఎవరైనా ప్రాక్టికల్ పర్సన్ ఉంటే వారి యొక్క దగ్గర కొన్ని విషయాలు నేర్చుకోవటం చాలా మంచిదండి సార్ ఎందుకంటే ఇది అనుభవానికి సంబంధించిన విషయం ఇది కాదు వాచా సంబంధమైంది కాదండి ఇది విజ్ఞానం జ్ఞానం కాదు ఇది సార్ కనుక ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేటువంటిది మహనీయులు బాగా సాధన చేసి జపాలు చేసి తపాలు చేసి సాధనలు చేసి ఇంద్రియములతో పోట్లాడి ఇంద్రియములు నిగ్రహించుకుని మనస్సు మీద జయం పొందినటువంటి మహనీయులు అండి వాళ్ళు చూసారు ఎన్నో వాళ్ళకి కీలకాలు అవన్నీ తెలిసి ఉంటాయండి మరి వారి దగ్గర కొంచెం నేర్చుకోవటం చాలా మంచిది కదండి అది అందుచేత శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఈ ఆచార్యోపాసన అనేటువంటి సాధన చక్కగా పర్టికులర్గా చెప్పారండి ఇక్కడ చూడండి ఆచార్యోపాసనం పుస్తకాల వల్ల ఏదో కొంత నాలెడ్జ్ వస్తుందండి కానీ చాలదండి ట్వంటీ పర్సెంట్ అనుకోండి ట్వంటీ పర్సెంట్ పుస్తకాల వల్ల ఎయిటీ పర్సెంట్ నూటికి ఎనభై మహాత్ముల యొక్క బోధ వల్ల మనకి లభిస్తుందండి సార్ ఎందుకంటే చిన్న దృష్టాంతం ఒక ఊళ్ళో ఏం జరిగిందో తెలుసండి దంపతులు ఉన్నారండి భార్యాభర్తలు కొత్తగా పెళ్లి అయిందండి ఎవరికి ఆయన భర్త గారికి ఆయనకి ఒక ఉద్యోగం అండి ఎక్కడ చిన్న ఉద్యోగం భార్య కాపురానికి వచ్చిందండి పెళ్లి కాగానే కాపురానికి వస్తే పెద్ద చుక్కు వచ్చిందండి ఏమిటంటే వంట వండటం తెలియదండి భార్యకి వంట చేయటం తెలియదండి అందుచేత ఇద్దరు కాపురానికి వచ్చిన తర్వాత ఇక హోటల్ నుంచి ఇద్దరికి అన్నం తెస్తున్నారండి హోటల్ నుంచి క్యారియర్లో తెస్తుంటే చాలా ఖరీదు కదండి ఏదో సామాన్యమైన కుటుంబం హోటల్ ఛార్జెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి అంచేత ఒక నెల రోజులు గడిచిన తర్వాత ఇద్దరు ఒక తీర్మానం చేసుకున్నారు భార్యాభర్తలు వంట చేయటం మన ఇద్దరం నేర్చుకుంటాం వంట చేయటం అని బజార్కి వెళ్ళి ఒక బుక్ షాప్కి వెళ్ళి పాకశాస్త్రం అనే పుస్తకం కొనుక్కొచ్చారండి పాకశాస్త్రం దాంట్లో ఏముంటుందో తెలుసండి ఆ పుస్తకంలో మొదట్లో హెడ్డింగ్ అన్నము ఆ అన్నం ఎట్లా చేయాలో డీటెయిల్స్ అంతా ఉంటుందండి పులిహార పులిహార ఎట్లా చేయాలో అన్నీ ఉంటుందండి తర్వాత పులుసు అన్నీ కూడా దాంట్లో ఐటమ్స్ ఉంటాయండి అది ఎట్లా చేయాలో నేర్పుతుందండి ఏది పాకశాస్త్రం ఆ పుస్తకం కొనుక్కొని వచ్చారండి దంపతులు ఇద్దరు ఏ ఇద్దరికి బాగా చదువచ్చండి ఎట్లా చదివారో తెలుసండి నెల రోజులు ఇద్దరు కూడా కంఠస్థం చేసి పారేశారండి పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ చదివినట్టు చదివేశారండి ఇద్దరు కూడా ఇక చూడండి ఆచరణలో పెట్టద్దు ముహూర్తం ఒక జ్యోతిష్కుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమండి వంట ప్రారంభం చేయాలి ముహూర్తం పెట్టమంటే ఆయన పెట్టాడండి రేపు పొద్దున ఎనిమిదిన్నరకి మొదలు పెట్టండి అని అట్లాగే ఎనిమిదిన్నరకి అండి ఆ పుస్తకం ఎదురుగుండానే పెట్టుకున్నారండి ఏ పొయ్యి దగ్గర కూర్చున్నారండి దాంట్లో ఎట్లా ఉన్నదో అట్లా చేస్తున్నారండి పొయ్యి అలకండి అని ఉందండి దాంట్లో తట్టడు పేడ తెచ్చి ఇద్దరు అలికి బారేశారండి తర్వాత పాత్ర బాగా తోవండి అని ఉందండి అది అట్లాగే ఓ పాత్రను బాగా చింత పండేసి రుద్ది రుద్ది తోమి పాత్రను దాన్ని నెత్తిని పెట్టండి పొయ్యి మీద అని ఉందండి పుస్తకంలో అట్లాగే దాన్ని నెత్తిని పెట్టారండి తర్వాత నీళ్లు కొలత ప్రకారం దాంట్లో పోయండి దాంట్లో అట్లాగే కొలత ఒక బొట్టు కూడా జాస్తి లేదండి అట్లా పోసేశారు తర్వాత బియ్యం బాగా కడిగి దాన్ని నెత్తిని పోయండి అని ఉందండి అట్లాగే బియ్యం కూడా క్వాంటిటీ ప్రకారం బాగా కడిగి దాంట్లో పోశారండి పోసిన తర్వాత అరగంట దాని ఎదురుగుండా కూర్చున్నారు కానీ ఉడకలేదండి ఉడకలేదు ఉడకలేదు ఎందుకంటే దాంట్లో నిప్పు పెట్టమని పుస్తకంలో చెప్పలేదండి పుస్తకంలో చెప్పినట్టే కదండి చెయ్యాలి మరి దాంట్లో చెప్పకపోతే ఎట్లా పెడతారు వీళ్ళు నిప్పు అని చెప్పి అట్లాగే కూర్చున్నారండి అరగంట కూర్చున్నా ఉడకలేదండి ఇట్లా ఉంటుందండి కథ పుస్తకాల వల్ల నాలెడ్జ్ వస్తుంది కానీ దాన్ని అనుభవించినటువంటి వారు వంటవాడి దగ్గర నేర్చుకోవటం మంచిదండి అది సార్ కనుక శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఆచార్యోపాసనను గురించి చక్కగా ఆయన సేవ చేయవలను వారి ముఖత రెండు వాక్యములు వినవలను ఇప్పుడు చూడండి అర్జునుడి యొక్క అదృష్టం ఏమిటో కానీ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అనేటువంటి సద్గురువు వచ్చినారు పరీక్షణ్ మహారాజు యొక్క అదృష్టం ఏమిటో కానీ సుఖ మహర్షి అనేటువంటి మహాగురువు వచ్చినారు సుచర ఈ విధంగా ఆ రామచంద్రుని యొక్క అదృష్టం చూడండి సాక్షాత్ వశిష్ట మహర్షి సర్వజ్ఞుడు ఎంత అనుభవం ఉన్నదంటే నిజంగా యోగవాసిష్టం తెలిస్తే చదివితే తెలుస్తుందండి ఈ విధంగా మహాత్ముల యొక్క ముఖత వచ్చినటువంటి బోధ అద్భుతమైనటువంటిది అని చెప్పి తెలుసుకుని వాళ్ళు నిత్య జీవితంలో ఆచరణలో పెట్టారండి ఇది ఆచార్యోపాసనం శౌచం శౌచం అంటే పవిత్రత రెండు శౌచాలు ఉన్నాయండి 
బాహ్య శౌచం అంత శౌచం బాహ్యం అంటే శరీరం శుద్ధంగా ఆరోగ్యం అనేది తృణీకరించబాకండి హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్ అన్నాడు చూడండి హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్ ఈ ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రంలో ఆరోగ్యాన్ని ఎప్పుడు కూడా దూరంగా పెట్టకూడదు అండి ఇది ఆలోచించే మేము మా పత్రికలో ఉండండి ఆరోగ్య సాధన అని ప్రతి నెల వస్తూనే ఉంటుందండి హౌ టు కీప్ అప్ అవర్ హెల్త్ అది మన ఆరోగ్యం అనేది చాలా ముఖ్యం అండి ఎందుకంటే కారణం చెప్తాను ఆరోగ్యం కనుక బాగుంటే ఏమండి వీ విల్ ఫర్గెట్ అవర్ బాడీ ఈ శరీరాన్ని మరవటం అనేది చాలా ముఖ్యం అండి ఈ శరీరంలో ఇదన్నా అనారోగ్యం కానీ బరువు కానీ ఉంటే కూర్చొని బాగా ముక్కు వరకు భోజనం చేయండి భోజనం అయిన తర్వాత కాగానే మీరు ధ్యానాన్ని కూర్చోండి ఏకాగ్రత ఉండదండి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏదో గుమ్మడికాయ ఉన్నట్టు ఉంటుందండి కడుపు నిండుగా ఉంది కదా అందువల్ల ధ్యానం కుదరదండి అది అంచేత కొంచెం ఎంటీ స్టమక్ అది తేలిగ్గా ధ్యానం చేస్తే ఎంతో బాగుంటుందండి సరే కనుక ఈ మితాహారం ఇటువంటివన్నీ కొంచెం బాగా అలవాటు చేసి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలండి ఈ ఆరోగ్యానికి ఎన్నో సూత్రాలు ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా అందరు పెద్దలు చెప్తూనే ఉన్నారు ఏంటంటే మితాహారం ఏ ఇటువంటివన్నీ కూడా ఆచరణలో పెట్టాలండి రజోగుణ సంబంధం అయింది ఉండకూడదు అండి శౌచం బాహ్య శౌచం ఏ అంత శౌచం అంటే ఏమిటి మానసికమైనటువంటి పరిశుద్ధత దానికి ఇప్పుడు చెప్పే సుగుణాలన్నీ కూడా ఉపయోగిస్తాయండి శౌచం ఆర్జవం చూడండి ఆచార్యోపాసనం శౌచం స్థైర్యమాత్మ వినిగ్రహ ఇంద్రియార్థేషు వైరాగ్యం ఆహా విధంగా ఒక్కొక్క క్వాలిటీ ఒక్కొక్క సుగుణాన్ని గురించి ఆలోచిస్తుంటే ఎంతో ఆనందంగా ఉంటుందండి ఇంద్రియార్థేషు వైరాగ్యం వైరాగ్యం విరక్తి దేని మీద ఇంద్రియార్థములు ఇంద్రియార్థములు అంటే ఏమిటి ఐదు ఉన్నాయి శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధ కన్ను ఎప్పుడు ఏదో చూడాలని చెప్పి పరిగెత్తు ఉంటుంది చెవి వినాలని చెప్పి పరిగెత్తు నోరు తినాలని చెప్పి ఈ విధంగా ఒక్కొక్క ఇంద్రియం బయట పరిగెత్తే వేరీస్ ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫర్ హిమ్ హౌ హిమ్ ఈ మెడిగేట్ చెప్పండి వితౌట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎట్లా ధ్యానం చేయగలడు చెప్పండి అంచేత వాటిని రెస్ట్రిక్షన్ షట్ ది విండోస్ ఆఫ్ ది సెన్సెస్ అన్నాడు చూడండి క్లోజ్ ది డోర్ ఆఫ్ ది మైండ్ షట్ ది విండోస్ ఆఫ్ ది సెన్సెస్ రిటైర్ ఇన్ టు ది ఇన్నర్ చెంబర్ ఆఫ్ యువర్ హార్ట్ అండ్ ఎంజాయ్ ది ఇల్లిమిటబుల్ బ్లిస్ దేర్ ఇన్ అన్నాడు చూడండి ఆ లోపల అంతర్ముఖం అయినటువంటిది అన్ని లాభముల కంటే గొప్ప లాభం ఉన్నదని చెప్పి కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పినారు దాన్ని అనుభవించాలంటే ఈ కిటికీలన్నీ తెరిచి పెడితే ఎట్లా చెప్పండి ఆ ఉన్నటువంటి దీపం కాస్త ఆరిపోతే ఇంకా ఎప్పుడుండి వాడు ఆ వెలుగుని సంపాదించేది ఏడు ఆ దీపం జ్ఞానదీపం సుజ ఆ జ్ఞానదీపం సురక్షితంగా ఉండాలంటే ఈ బాహ్యంగా వైరాగ్యం సుజ ఇప్పుడు అర్జునుడు కృష్ణ నా మనస్సు నిలవటం లేదని ఆరో అధ్యాయంలో అడిగినారా లేదా చెప్పండి చంచలం హి మన కృష్ణ ప్రమాధి బలవద్రుడం తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే అయోరివ సుదుష్కరం కృష్ణ గాలిని అరికట్టడం ఎంత కష్టమో నా మనస్సును అరికట్టడం అంత కష్టంగా ఉందని కంప్లైంట్ చేస్తే కృష్ణుడు ఏం చెప్పారు అయ్యా మీరేమి భయపడి బాకండి రెండు ఉపాయములు చెప్తున్నాను దాని ద్వారా మీరు చక్కగా నిగ్రహించగలరు ఏమిటి చెప్పండి అసంశయం మహాబాహో మనో దుర్నిగ్రహం చలం అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేన చ గృహ్యతే ప్రాక్టీస్ రెనాన్సియేషన్ ఇటు అభ్యాసము ఇటు వైరాగ్యం చూ వైరాగ్యం మనకి ఎందుకు అక్కడ స్థానం ఇచ్చినారు మనస్సు ఊరికే బహిర్ముఖంగా ఇది చూడవలను అది చేయవలను చెప్పి పరిగెత్తుతుంటే వేరీస్ ది కాన్సన్ట్రేషన్ ఇక మనస్సు ఎట్లా నిలుస్తుంది చెప్పండి కనుకనే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఎప్పుడెప్పుడు మనస్సు బయటికి పోయిందో విచారణ చేత లోపలికి తీసుకురాంచాడు యతో యతో నిస్తరతి మనస్సంచలమస్థిరం తతస్తో నియమ్యతాత్మన్యవశం ఈ వృత్తులు ఇవన్నీ కూడా పెంచుకుంటూ ఉంటే ఇక్కడ మనస్సు కండి శాంతి ఉండదండి సరే ఇవన్నీ బరువులు అండి ఇప్పుడు నేను శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పాడు దృశ్యం చూడండి దృశ్యం అంటే క్షేత్రం ఈ క్షేత్రం బరువు అండి మానవుడికి చూడండి కట్టెల మోపు నెత్తిని పెట్టుకుంటే ఎంత బరువు అండి వాడు ఎట్లా నడవగలడండి అదేవిధంగా అది దించితే ఎంత ఆనందంగా నడుస్తాడు అదేవిధంగా ఈ ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి భారం చూడండి ఈ భారం అంతా నెత్తిని వేసుకుని ఈదులు ఆడుకుంటున్నాడండి సరే ఏమిటి భారం చెప్పండి ఇది ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఈ కోరికలు ఈ వృత్తులు ఈ సంస్కారములు ఇవన్నీ కూడా మానవుడికి బరువు లగేజ్ చూడండి ప్రయాణం అయిపోయే వాడికి లగేజ్ ఎంత తగ్గితే అంత మంచిది కదండి కృష్ణ పరమాత్మ ఏం చెప్పినారు చెప్పండి ప్రయాణ కాలే అని అర్జున్ అర్జున్ కూడా అదే అడిగినారు ఈ ప్రయాణ కాలం దీర్ఘ ప్రయాణంలో మనం ఈ లగేజ్ ఎంత వెంట తీసుకుపోతే ఎంత బాధ చెప్పండి అంచేత మినిమైజ్ అది అంటే ఏమిటి అటాచ్మెంట్ అనేది తగ్గించుకోవాలి వస్తువులు ఉండొచ్చు అండి ఇల్లు ఉండొచ్చు బంధువులు ఉండొచ్చు కుటుంబం ఉండొచ్చు అటాచ్మెంట్ అనేది తగ్గించుకోవాలి అదే తగ్గించుకుంటే లెస్ లగేజ్ అవుతుంది చూడండి గవర్నమెంట్ వారు ఇది రైల్వే వారు చూడండి లెస్ లగేజ్ మోర్ కంఫర్ట్ మేక్ ట్రావెల్ ఏ ప్లెషర్ అది యా మీరు ఆనందంగా ప్రయాణం చేయాలంటే లగేజ్ తగ్గించుకోమని వారు చెప్తున్నారు కదా మనం పెంచుకుంటూ ఉంటే ఈ దీర్ఘ ప్రయాణంలో ఎంత బాధ చెప్పండి
ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಶು ವೈರಾಗ್ಯಂ ವೈರಾಗ್ಯ ಗೇಯಂ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಿ ಒಡ್ ಚೆನ್ನದಂದಿ ವೇಲಂಡ್ ಚಂಚಲಂಬಗು ಜಗತಿ ಲೋಪಲ ಶಾಶ್ವತಂ ಬುಕಟೇದಿರ ಕಣ್ಣು ಮೂಸಿ ತೆರಚು ಲೋಪಲ ಕಲೆ ಮೇಲೆ ಮುಲು ಮಾರುರ ಮಾಯ ಸಂಸಾರಂಬು ರಾಯಿದಿ ಮನಸ್ಸು ನಿಲು ಕಡಲೇದುರ ನಾದಿ ನೀದಿ ಎನುಚು ನರುಡ ವಾದುಲಾಡ ಬೋಕುರ ಬಂಕ ಮಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲು ರಾಯಿದಿ ಭಗ್ಗೆ ಭೊಗ್ಗೆ ಔನುರ ಆಲು ಪಿಲ್ಲಲು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತುಲು ಅಂತಯೋ ಏ ಮೌನುರ ರಾಜು ರೌತು ಎನಡಿ ಭೇದಮು ಬ್ರತಿಕೆಯುಂಡೆ ವರಕುರ ಮಟ್ಟಿ ಮಟ್ಟಿ ಕಲಸಿನ ಕಾಯಟ್ಟಿ ಭೇದಾಲುಂಡುರ ತತ್ವ ಮರ್ಮಮು ತಿಳಿಯಲೇಖನೆ ತಪ್ಪು ದಾರಿನಿ ಪೋಕುರ ಆತ್ಮ ಎಪ್ಪುಡು ಚಾವು ಲೇಖನೆ ಅಂತಟಾವೆಲು ಗೊಂದುರ ಚಂಚಲಂಬಗು ಜಗತಿ ಲೋಪಲ ಶಾಶ್ವತಂ ಒಕಟೇದಿರ ವೈರಾಗ್ಯ ಗೇಯಂ ಇಟ್ವಂಟಿ ವಿಷಯಾಲನ್ನಿ ಬಾಗಾ ಚಿಂತನ ಚೆಯ್ಯಾಲನ್ನಿ ಏದಿ ಮನ ವೆಂಟ ವಸ್ತುಂದಿ ಸರ್ ಇದು ಮುಖ್ಯಂಗಾ ವಿಚಾರಿಂಚಾಲನ್ನಿ ಅನ್ನಿ ವಸ್ತುವಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಡ್ರಾಪ್ ಐಪೋತಾಯಂಡಿ ಸರ ವೆಂಟ ವಚ್ಚೇ ವಿಷಯಲ್ಲೂ ಕೊಂಚ ಜಾಗರ್ತಗಾ ಉಂಡಾಲಿ ಏಡಿ ಮನಂ ಚೇಸಿನ ಪುಣ್ಯ ಮನಂ ಚೇಸಿನ ಪಾಪಂ ಸರ್ ಪಾಪಂ ಗನಕ ವೆಂಟ ಸ್ತೇ ನಾನಾ ಬಾಧಲು ಪೊಂದಾಲಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಪಾಪಾನ ಇಕ್ಕಡ ರಹಿತಂ ಚೇಸಿ ಪುಣ್ಯಾನಿ ಮಾತ್ರ ವೆಂಟ ತೀಸು ಪೋವಾಲಿ ಸರ್ ಪಾಪಾನ ರಹಿತಂ ಚೆಯ್ಯಾಲಂಟಿ ಪುಣ್ಯಮು ಇಟ್ವಂಟಿ ಪವಿತ್ರಮೈನ ಇಟ್ವಂಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಲು ಸಹಾಯ ಉಂಡಾಲಿ ಸರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅನೇದಿ ಲೇಕಪೋತೇ ಮೈನಸ್ ಅನೇದಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಕಾದಂಡದಿ ಕನಕ ಯಶಾಂ ತ್ವಂತಗತಂ ಪಾಪಂ ಜನಾಂ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಣ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನಾಯನ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಮಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಂಗ ಚೇಸ್ಕೊಂಡಿ ಸರ ದಾನ ಧರ್ಮ ಪರೋಪಕಾರಂ ಇಟ್ವಂಟಿವನ್ನಿ ವಿರಿವುಗ ಚೇಸ್ಕುಂಟೆ ಈ ಪಾಪಂ ದಗ್ಧಂ ಅಯ್ಪೋತಂದಿ ಸರ ಅಪ್ಪುಡು ವೆಂಟ ಎಂತ ಆನಂದಂಗಾ ಪುಣ್ಯ ಮಾತ್ರವೇ ಉಂಟೆ ಆ ಪ್ರಯಾಣ ಎಂತೋ ಉತ್ಸಾಹಂಗ ಜರಿಪೋತಂದಿ ಕನಕ ಈ ಜೀವಿತಲ್ಲೋ ಮುಖ್ಯಂಗಾ ವಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಗ್ರತೆಗೆ ಆಲೋಚಿಸಾಲಂಡಿ ಇದೋ ಗಡಿಚಿಪೋಯಿಂದ ಅನ್ನು ಗುರ್ಚೇದೋ ಜರಿಪೋಯಿಂದ ಈಗ ಮನ ದಾನ್ನ ಮಾರ್ಚಟಾನಿಕ್ ಲೇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವರ್ತಮಾನ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುಡು ಮನ ಕಳ್ಳದಟ್ಟುಂದಿ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಮಾತ್ರ ಜಾಗ್ರತೆಗಾ ಚೂಸ್ತುಂಡಾಲಂಡಿ ಸರ್ ಆ ಭವಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ರೂಪೊಂದಿಸುವೇ ಮನ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂಡಿ ಸರ್ ಮುಂದು ಮುಖ್ಯಂಗ ಐಡಿಯಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಇದೋ ಪುಟ್ಟ್ಯಾಂ ಅನಿತ್ಯಂ ಅಸುಖಂ ಲೋಕಂ ಇಮಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಅರ್ಜುನ ಈ ಅನಿತ್ಯಮೈನ ಪ್ರಪಂಚಂಲೋ ಪುಟ್ಟ್ಯಾವನು ಏನ್ ಚೆಯಾಲ್ ದರ್ಶನ ಭಜಸ್ವ ಮಾಂ ಮಾಂ ಅಂಟೆ ಶಾಶ್ವತಮೈನ ವಸ್ತುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಯ್ಯ ಅಂದರೂ ಅಟ್ಲಾ ಚೇಸ್ತನಾರಾ ಲೇದು ಕದಾ ಚಂಚಲಮೈನಟ್ವಂಟಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪಟ್ಟುಕೊಂಡನಾರು ಆಕರಿಗೆ ವಾರು ಕೂಡ ನಶಿಂಚು ಪೋತನಾರ ಕನಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ವೈರಾಗ್ಯಮನು ಜಾಗ್ರತೆಗ ಚೈಬಟ್ಟಮಂಟನಾಡು ಆ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಶು ವೈರಾಗ್ಯ ಮನಹಂಕಾರ ಏವಚ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜನ ವ್ಯಾಧಿ ದುಃಖ ದೋಷಾನು ದರ್ಶನ ಅಸತ್ಯರನಭಿಶ್ವಂಗ ಪುತ್ರದಾರ ಗೃಹಾದಿಷು ನಿತ್ಯಂಚ ಸಮಚಿತ್ತತ್ವ ಇಷ್ಟಾನುಷ್ಟೋಪಪತ್ಥಿಷು ಮೈಚಾನನ್ಯ ಯೋಗೇನ ಭಕ್ತಿರವ್ಯಭಿಚಾರಿಣೆ ವಿವಿಕ್ತ ದೇಶ ಸೇವಿತ್ವರತಿರ್ಜನ ಸಂಸದಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ನಿತ್ಯತ್ವ ತತ್ವಜ್ಞಾನಾರ್ಥ ದರ್ಶನ ಏತಜ್ಞಾನ ಪೆದ್ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಚೆಪ್ಪಿ ಇದಿ ಜ್ಞಾನ ಅಂತೆ ಇದಿ ಪ್ರೋಕ್ತ ಅಜ್ಞಾನ ಯಜತೋನ್ಯಥ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಿ ವೇ ಟು ರೀಚ್ ಗಾಡ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ್ನಿ ಸುಗುಣಮಲ್ಲಿ ಚೆಪ್ಪಿನಾರು ಎಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗುಣದೇವ ಚೂಡಣ್ಣಿ ಕೊಂಚೋ ಹೃದಯಂಲೋ ಆಲೋಚಿಸಿ ಒಗಳ ಲೇಖಪೋತೆ ಚಕ್ಕಗ ಸಂಪಾದಿಸಟಾನಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಚೆಯ್ಯಾಲಂಡ ಇಪ್ಪುಡು ಜ್ಞೇಯ ಜ್ಞಾನ ಅನೇದಿ ಚೆಪ್ಪೇಸ್ನಾರು ಜ್ಞಾನ ಅಂಟೆ ದಿ ವೇ ಟು ರೀಚ್ ಗಾಡ್ ಇಪ್ಪುಡು ಜ್ಞೇಯ ಅಂಟೆ ದೇವುಡು ವಾಟ್ಸ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಚಕ್ಕಗ ಚೆಪ್ತನಾರು ಜ್ಞೇಯಂ ಎತ್ತ ಪ್ರವಕ್ಷಾಮಿ ಯಜ್ಞಾತ್ವಾಮೃತಮಸ್ಮೃತೆ ಅನಾದಿಮತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನ ಸತ್ತನ್ನ ಸದುಚ್ಯತೆ ಸ್ವರೂಪ ಜಪ್ತನಾರು ವಿನಂಡ್ ಸರ್ವತ ಪಾಣಿ ಪಾದ ತತ್ ಸರ್ವತೋಕ್ಷ ಶಿರೋ ಮುಖಂ ಸರ್ವತ
అదే విధంగా ఈ ప్రపంచంలో ఆ సద్వస్తు కనుక లేకపోతే అసలు జీవత్వం అనేది కలగదండ జీవత్వం అనే దానికి వాల్యూ ఎవరు ఇచ్చారండి చెప్పండి ఇప్పుడు పది పదిలో సున్నాకి ఏమైనా వాల్యూ ఉందా ఒకటికి వాల్యూ చూసారా ఆ ఒకటి పక్కన ఎన్ని సున్నాలు పెట్టినప్పటికీ నీ వాల్యూ వస్తుందండి ఆ ఒకటి కనుక లేకపోతే ఈ జీరోస్కి ఏమైనా వాల్యూ ఉన్నదా చెప్పండి అదే విధంగా ప్రపంచ వస్తువులు ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ కూడా అన్లెస్ దెర్ ఈస్ ది డివినిటీ దాన్ని కనుక దైవత్వం కనుక లేకపోతే నిరుపయోగం అయిపోతుందని ఈ విషయాలు బాగా తెలుసుకుని జీవితాన్ని పవిత్రంగా చేసుకోండి ఆ ఆత్మస్వరూపాన్ని బాగా గ్రహింపగలిగేటట్టు ఉండాలని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఒక చోట ఉండేది కాదు సర్వత పాణిపాదం తత్ అంతయు వ్యాపించి ఉన్నది ఈ దైవ దృష్టి కలిగి ఉండండి ఇక్షరా ఇది వరకు జరిగిన విషయం చెప్తున్నాను పండరీపురంలో నుండి ఒక భక్తుడు ఉన్నాడు వారి పేరు మీకు అందరికీ తెలుసు ఎవరు తుకారాం ఆ తుకారాం భక్తిలో తన్మయుడైపోతుంటాడండి ఎప్పుడు జయ విఠల్ జయ విఠల్ జయ విఠల్ జయ విఠల్ ఆ విఠల్ నామం జపం చేస్తూ గ్రామ గ్రామాలకు వెళ్ళి ఈ భక్తిని ప్రచారం చేస్తున్నాడండి ఎవరు తుకారాం ఒక గ్రామానికి వచ్చినాడండి వస్తే గ్రామస్తులందరూ పగలు వాళ్ళకి పనులు అండి రైతాంగం కదా దున్నకోటం ఇట్లా పోతుంటారు రాత్రి ఇటువంటి ఎనిమిది గంటలకి అందరూ వచ్చి చేరారండి ఒక సమావేశం వీరికి ఇట్లాగే ప్లాట్ఫారం వేశారు ఎవరికి తుకారాంకి అందరూ కూర్చున్నారు ఇక భజన మొదలు పెట్టాడండి ఎవరు తుకారాం జయ విఠల్ జయ విఠల్ జయ విఠల్ అని అందరి చేత విఠల్ నామం అనిపిస్తున్నారు చూడండి తన్ తన్మయుడు అయిపోయినాడండి ఎవరు భక్తిలో తుకారాం అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలు అయిందండి భజన వదలలేదండి ఏమండి వీరికి తన్మయత్వం కలిగితే మరి వారికి అండి వినేవాళ్ళకి సంగీతం చేసేవాళ్ళు ఎంతసేపు ఉంటారండి ఆ వెనకున్న వాళ్ళంతా ఇళ్ళకి వెళ్ళిపోతున్నారండి పన్నెండు అయిపోయింది అర్ధరాత్రి రెండు అయిందండి తెల్లవారుసాగు రెండు అయింది అప్పుడే సగం మంది వెళ్ళిపోయినారండి తర్వాత తెల్ల ఐదు గంటలు అయిందండి దాదాపు అందరూ వెళ్ళిపోయినారండి ఆరు గంటలు అయిందండి సూర్యుడు ఉదయించాడు అప్పటి వరకు ఈ భజన వదలలేదండి ఆయన అట్లాగే చెప్తున్నాడు ఈ సూర్యుడు ఉదయించిన తర్వాత కళ్ళు తెరిచాడండి పొద్దున ఆరు గంటల కళ్ళు తెరిస్తే అందరూ వెళ్ళిపోయినారు ఒక్కడు కూర్చున్నాడండి ఒక్కడు కూర్చున్నాడండి ఆశ్చర్యం అయింది ఆ ఒక్కడితో అంటున్నాడు తుకారా నాయన మీ గ్రామం యొక్క కీర్తిని కాపాడేవయ్యా మహానుభావ అందరూ వెళ్ళిపోయినారు నువ్వు ఒక్కడే ఇక్కడ కూర్చున్నావు ఆహా అర్ధరాత్రి వేళ నేను భజన చేస్తుంటే ఆ విఠల్నాథుడు నా పక్కన నృ నాట్యం ఆడాడు చూచారా అని అడిగాడు తుకారా చూడండి ఈ విఠల్ విఠల్ అని చెప్పి అంటుంటే సాక్షాత్ విఠల్నాథుడు వచ్చి నృ నాట్యం ఆడాడటండి ఎక్కడ నృత్యం చేసిన ఆటం ఈ విఠల్ ఈ తుకారాం పక్కన మీరు చూచారా అని అడిగాడండి చూడలేదు అన్న మీ కంటికి ఏదైనా దోషం ఉందా లేదు కండిషన్లో ఉన్నాయన్న మరి ఎదురుగుండా ఉన్నటువంటి ఆ విఠల్నాథుడిని మీరు చూడలేకపోయింది అసలు మీరు ఎందుకు కూర్చున్నారు అని అడిగాడండి మీరు కూర్చున్న చాప నాది అన్నాడండి వాడు ఈ తుకారాం కూర్చున్న చాప అండి వాడిదండి ఈయన ఎప్పుడు లేచిపోతాడా చాప కొట్టేస్తామని కూర్చున్నాడండి వాడు అంతే ఇంకేడు ఆయన భక్తాపాడ ఏమి లేదండి చూడండి ఎదురుగుండ దేవుడు గారు నృత్యం చేస్తుంటే ఆయన కళ్ళు ఏం చింతన చేస్తున్నాయి తెలుసండి దేవుడు దేవుడు విఠల్ విఠల్ కాదు చాప 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 ఎప్పుడు లేస్తాడు ఆయన ఇదే గోడ అండి చూడండి దృష్టి చెడిపోయింది చూడండి ఒక మెటీరియల్ ఒక సామాన్యమైన వస్తువుని ధ్యానం చేస్తున్నాడండి దేవుడి మర్చిపోయినాడు జై విఠల్ జై విఠల్ అంటుంది జై చాప జై చాప అంటున్నాడు ఆయన ఈ విధంగా జనులు తన తమ యొక్క దృష్టిని ఖరాబ్ అయిపోతు చేసుకుంటున్నారండి కొందరు కొందరు ఏం చేస్తున్నారు ఎప్పుడు కూడా నారాయణ నారాయణ రామ రామ ఆ దివ్యమైనటువంటి నామాలని స్మరణ చేస్తున్నారు కృష్ణ కృష్ణ అని చెప్పి ఎంతమంది చెప్పండి ఇప్పుడు అర్జునుడు చూడండి అర్జునుడు యొక్క రోమ్ రోమే కృష్ణ కృష్ణ అనే శబ్దం వస్తుందండి ఇది ఒక్కొక్క రోమ్ మీద హనుమంతునికి రోమ రోమంలో రామ రామ అనేటువంటి శబ్దం వస్తుందటండి చూడండి పెద్దలు చెప్తుంటారు కనుక వారి యొక్క స్వరూపమే డివైన్ అట్మాస్ఫియర్తో నిండిపోయిందండి మనం ఎందుకు అట్లా తయారీ కాకూడదు చెప్పండి సమయం వృధా చేసుకోకూడదు మనకున్నటువంటి టైం చాలా కొద్దండి ఇరవై నాలుగు గంటలంటే మనం ఏదో వ్యాపారము ఉద్యోగము వీటన్నిటి కింద కేటాయించుకుని మిగతా సమయం నుండి వీ హ్యావ్ టు యూటిలైజ్ ఇట్ సబ్స్టాన్షియల్ టైం అన్నది ఒక్క నిమిషం వ్యర్థమైనప్పటికీ దుఃఖపడవలసి వస్తుందండి తర్వాత ఎప్పుడో తెలిసిన హీనమైనటువంటి జన్మ కనుక వస్తే ఏ యానిమల్ లేకపోతే ఏదో జంతు సంబంధం అయింది కనుక వస్తే ఎంత దుఃఖపడవలసి వస్తుంది చెప్పండి ఈ వివేకము ఈ తరించడానికి తగిన వైరాగ్యము ఉంటాయా చెప్పండి కనుక ఇటువంటి అవకాశములు పోగొట్టుకోకూడదండి గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ ప్రతి వారు ఉదయం లేవంగానే కొంచెం చక్కగా ధ్యానము ఏకాగ్రత పారాయణము దైవ చింతన అనుష్ఠానం ఇవన్నీ కూడా తప్పకుండా దీని పేరు డిసిప్లిన్ అంటారండి ఈ డిసిప్లిన్ మరో బాటండి ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఒక ప్రశ్న సాల్వ్ చేస్తున్నారు ఏమిటంటే కొంత మీరంతా చదువుకున్నారు చూడండి లక్షణంగా పారాయణం చేయగలరు భగవద్గీత కొందరు చదువు లేని వారు ఉన్నారే వాళ్ళ గతి ఏమిటి 
అనే ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్తున్నారు కృష్ణవరం చిన్నప్పుడు చదువు చెప్పలేదు మరి పాపం వాళ్ళు పారాయణ ఎట్లా చేస్తారు మీరు చేస్తుంటే వాళ్ళకి సిగ్గుగా ఉంది వాళ్ళందరినీ కూర్చొని మీరు నిరుత్సాహం పడబాకండి ఆయనలారా చూడండి ధ్యానేనాత్మని పశ్యంతి కేచిదాత్మానమాత్మ అన్యే సాంఖ్యేన యోగేన కర్మయోగేన జాపరే అన్యేత్వేవ మజానంత శృత్వాన్యేభ్య ఉపాసతే శృత్వ వింటే చాలు చూడు ఎవరైనా చదువుకుంటూ ఉంటే పక్కన వచ్చి కూర్చోండి చక్కగా వారు చెప్పేదంతా ఆలకించండి దాన్ని చక్కగా నిత్య జీవితంలో ఆచరణలో పెట్టుకోండి వారేం నిరుత్సాహ పడవలసిన పని లేదు ఇది చదువు రాని వారు చదువుకోవటమే మంచిది ఒకవేళ చదువు చెప్పించలేకపోతే చిన్నప్పుడు మీరు దిగులు పడబాకండి ఈ భక్తికి చదువుకి సంబంధం లేదు సార్ యథార్థమైనటువంటి భక్తి ఏంటంటే దైవం యొక్క దైవాన్ని మన హృదయంలో ప్రతిష్ఠించుకోవటం సుజన్ అందువల్ల శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్తున్న ఆయన శృత్వాన్యభ్య ఉపాసతే ఎవరైనా చదువుతుంటే పక్కన కూర్చొని వింటూ ఉండండి మీరు కూడా మీరు కూడా సద్ధతలు కలుగుతాయని చెప్పేసినారు ఇప్పుడు రెండు ఉపమానములు చెప్పి అధ్యాయం విరమిస్తున్నారండి అద్భుతమైన ఉపమానములు భగవంతుని గురించి చెప్పేటప్పుడు అండి పెద్దలు నాలుగు ఉపమానములు ఆశ్రయిస్తారండి పెద్దలు శంకర భగవత్పాదులు వివేక చూడామణిలో ఈ నాలుగు ఉపయోగించుకున్నారండి సరే వినండి ఆత్మను గురించి వర్ణిస్తూ ఆకాశవత్కల్పోహం నాలుగు దృష్టాంతాలు ముందు వినండి ఆకాశము సూర్యుడు పర్వతము సముద్రం నిజంగా ఈ ఈ నాలుగు అండి జల్లు దాని గురించి ఆలోచించట్లేదు కానీ చాలా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయాలండి దాని అందుకనే మహనీయులు దృష్టాంతంగా తీసుకుని ఉపమానంగా వాడుకున్నారు చూడండి ఆకాశవత్కల్ప విదూర గోహం అహం నా ఆత్మస్వరూపం ఎటువంటిదంటే శంకరులు చెప్తున్నారండి ఆకాశవత్కల్ప విదూర గోహం చెప్పటానికి వీలు లేనటువంటిది సర్వత్ర వ్యాపించున్నది అంటాడు దేనివలే ఆకాశం వలె ఆదిత్యవద్భాస్య విలక్షణోహం సూర్యుడు మరి ఒకరి చేత ప్రకాశింపబడ్డాడు చూడండి సూర్యుడు స్వతహ తేజస్వరూపుడు అండి ఇప్పుడు చూడండి ఏదైనా చూడాలంటే దీపం వెలిగించాలి చూడాలి మరి సూర్యుడికి చూడవలసిన పని లేదండి వారే ప్రకాశం అది ఆదిత్యవస్కల్ప విదూర్ ఆదిత్యవద్భాస్య విలక్షణోహం స్వప్రకాశం ఆహార్యవన్నిత్య వినిశ్చలోహం ఆహార్యం అంటే పర్వతం పర్వతం వల్లే నిశ్చలంగా ఉంటుందండి పరమాత్మ అది ఆహార్యవన్నిత్య వినశ్చలోహం అంబోధివత్ పార వివర్జితోహం సముద్రం వలె అపార నిజంగా సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే ఆ దైవ సృష్టి ఆనందకరంగా కనిపిస్తూ ఉంటుందండి అపారమైనటువంటిదండి ఈ నాలుగు లక్షణాలు ఆత్మకి ఆపాది స్వరూప ఆత్మను దృష్టాంత పూర్వకంగా చెప్పారు ఇప్పుడు రెండు మాత్రమే చెప్పారండి ఈ అధ్యాయంలో లాస్ట్ లో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఆకాశము సూర్యుడు చూడండి యథా సర్వగతం సౌక్ష్మ్యాత్ ఆకాశం నోపలిప్యతే సర్వత్రావస్థితో దేహే తథాత్మ నోపలిప్యతే అంతటి వ్యాపించున్న ఆకాశం జంతో ఎట్లా తగులుకోవటం లేదో అదేవిధంగా శరీరంలోనో బయట కూడా బ్రహ్మాండమంతైన వ్యాపించినా కూడా ఆత్మదేనిలోనో తగులుకోలేదు అని చెప్తున్నారు చూడు మళ్ళీ చెప్తున్నాను యథా సర్వగతం సౌక్ష్మ్యాత్ ఆకాశం నోపలిప్యతే సర్వత్రావస్థితో దేహే తథాత్మ నోపలిప్యతే నంబర్ వన్ నంబర్ టూ సూర్యుడు చూడు యథా ప్రకాశయత్యేక కృత్స్నం లోకమిమం రవి క్షేత్రం క్షేత్రీ తథా కృత్స్నం ప్రకాశయతి భారత ఈ క్షేత్రం అంటే ఈ దృశ్యమునన్నిటినీ కూడా ఈ క్షే క్షేత్రజ్ఞుడు నాడే ప్రకాశింపజేస్తున్నాడు ఏ విధంగా సూర్యుని వలె చూడండి సూర్యుడు దేంతో తగులుకోడండి చక్కగా జగత్తునంతటిని ప్రకాశిస్తూ తాను వెలుగుతుంటాడు అదేవిధంగా ఈ ఆత్మ కూడా అదేవిధంగా ఉన్నదని ఈరోజు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఈ క్షేత్ర క్షేత్ర విభాగ యోగంలో అనేకమైనటువంటి సిద్ధాంతములు ధర్మ సిద్ధాంతములు ప్రతిపాదించి విరమించినారు హరి